அனைவருக்கும் வணக்கம் நெய்வச்சில் முன்னே நின்று தட்டச்சில் தனியே நின்று கண்ணிக்குள் பொருந்தி கொண்டு காலத்தை என்றும் வென்று அசல் தன்மை மாறா ஜொலிக்கும் தாய் தமிழை முதலில் வணங்கி இந்த நிகழ்வை இனிதே தொடங்குவோம் இணையம் வழியாக உலகெங்கிலும் இருந்து எங்களோடு இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டு ரசிக்கவிருக்கும் அனைவரையும் டைம் ஃபார் ஆல் யூடியூப் சேனல் பெருமையுடன் வழங்கும் சிறப்பு பட்டிமன்ற நிகழ்விற்கு வருக வருக என அன்போடு வரவேற்கிறேன் நான் வெனிலா அசோகன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நெறியாளர் பெயருக்கு தமிழ் என்ற நெஞ்சில் வைத்து பேசுவதால் பயனொன்றும் இல்லை என்று களத்தில் இறங்கிய நான்கு இளைஞர்களால் சிங்கப்பூரில் தொடங்கப்பட்ட ஒரு வலையொழிதான் டைம் ஃபார் ஆல் யூடியூப் சேனல் இது உங்கள் திறமை எங்கள் தளம் என்ற அருமையான நோக்கத்தோடு உருவாக்கப்பட்டு திறமைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் தளமாக உள்ளது ஈராயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு தொடக்கத்திலும் ஈராயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தொடக்கத்திலும் தொடர்ந்து பனிரெண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக இடைவிடா கருத்தரங்கங்கள் நடத்தி சாதனை படைத்து இரண்டு முறை சிங்கப்பூர் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் இடம்பெற்றுள்ளது அது மட்டுமில்லாம குறும்படம் பட்டிமன்றம் கருத்தரங்கம் இலக்கியம் சார்ந்த படைப்புகள் திரைப்பட விமர்சனங்கள் இசை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சமையல் குறிப்புகள்னு எக்கச்சக்கமான நிகழ்வுகளை படைத்து பலரின் திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வந்து அவர்களின் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது இந்த டைம் ஃபார் ஆல் தளம் இவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும்னா அதை பத்தி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா டைம் ஃபார் ஆல் யூடியூப் சேனல் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தினாலே போதும் பல அருமையான தமிழ் நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் கண்டு ரசிக்கலாம் வளரும் த தலைமுறைக்கு முன்மாதிரியாக திகழ்ந்து வெற்றி பாதையில் நடை போட்டு கொண்டிருக்கும் இவர்களின் பணி மேலும் சிறக்க அனைவரின் சார்பாகவும் வாழ்த்தி டைம் ஃபார் ஆல் பெருமையுடன் வழங்கும் சிறப்பு பட்டிமன்ற அங்கத்தை தொடங்குகிறேன் மிருகங்களுக்குள்ள இல்லாத உறவு முறை மனித சமுதாயத்துக்கு உண்டு அதனாலதான் அரிது அரிது மானுரராய் பிறத்தல் அரிது என்றால் அவை ஒரு வீட்டின் வளமும் பலமும் உறவுகள் தான் உறவுகளாலே உறவுகளாலே உலகம் தொடர்கின்றது உயிர் வந்தாலும் உயிர் போனாலும் உறவி வருகின்றது என்ற கவி பேரரசு வைரமுத்துவின் வரிகளுக்கு ஏற்ப நாம் வாழும் வாழ்க்கைக்கு சான்றாக அமைவதே உறவு தானங்க நல்ல உறவு என்பது நமக்கு மன அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் தரும் ஆனா எல்லா உறவுகளும் அப்படி தொடர்றது இல்ல தானே இப்பெல்லாம் உறவுகள் நம்ம கூட இருக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கு பல உறவுகளில் பிரச்சனை சிக்கல் கூடவே பின்னி பிணைஞ்சு இருக்குது சரி எந்த பிரச்சனைய சரி செய்யணும்னாலும் அந்த பிரச்சனைக்கான காரணத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் தானே ஆக உறவுகள் முறிவதற்கு பெரிதும் காரணம் பிடிவாதமே எதிர்வாதமே என்னும் தலைப்பில் இந்த தமிழ் மேடை சிறக்கவிருக்கிறது ஊசியின் கண்ணிலே ஆகா ஆகாயத்தை பார்ப்பது போலன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தனக்கு என்ன தெரியுதோ அதுதான் சரி அப்படின்னு நினைக்கிறதா பிடிவாதக்காரன் அப்படிப்பட்ட பிடிவாதக்காரன அந்த பிடிவாதமே உறவுகள்ட்ட இருந்து பிரிச்சிடும் பேச பிடிவாத அணியில் இருந்து அருமையான பேச்சாளர்கள் திரு ராம்குமார் சந்தானம் அவர்கள் திருமதி ஹரிவர்தினி மோகன் மற்றும் செல்வி என்ன திருமதி சாந்தி காளிதாஸ் செல்வி ஹரிவர்தினி மோகன் இந்த அணிக்கிட்ட செல்லமா வீட்டுக்கு பூட்டி பேசாதேடி பட்டுன்னு எதிர்வாதம் போட்டு இப்படி வார்த்தைக்கு வார்த்தை வாதிக்கிறதுனால தான் உறவுகள் பிரியுதுன்னு பேச எதிர்வாத அணியில் அற்புதமான பேச்சாளர்கள் திருமதி அனுராதா வெங்கடேஸ்வரன் திருமதி ஸ்வர்ணலதா ஆவுடையப்பன் மற்றும் திரு அரவிந்த் யாதவ் இப்ப 
எதிர்கால சமுதாயத்தை வடிவமைக்கும் கால சிற்பி இவர் நா இலக்கியம் பாடா நாட்களே இல்லை கல்லிக்காட்டு கவி பேரரசரை ஆய்ந்து கற்ற முனைவர் சங்க இலக்கிய ஆழ்கடலில் முத்து குழித்து இரு நயமான மணிமாலைகளை தொடுத்து நூல்களாய் வெளியிட்டுள்ளார் பாரதி பணி சம்மல் நடிப்பிசை நாவலர் இவை இவரின் மகுடங்கள் ருசியான இனிப்பு தேனா என்பதற்கு இல்லை இல்லை இனிக்கும் இலக்கியம் என்று கூறி மாதம் ஒன்றாய் சுவை கூட்டி இப்புவிக்கு தந்து இலக்கிய நயங்களில் ஊறி நம் மனதில் உயர்ந்து நிற்கும் பட்டிமன்ற பண்ணையார் எங்கள் மதிப்பிற்கும் அன்பிற்கும் உரிய மன்னையார் முனைவர் மன்னை ராஜகோபாலன் ஐயா அவர்களை இந்த பட்டிமன்ற நிகழ்வை நடத்தி தருமாறு வேண்டி இணைய மேடையை ஒப்படைக்கிறேன் நன்றி வெண்ணிலா அவர்களே மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி உறவுகள் தொடர்கதை உணர்வுகள் சிறுகதை ஒரு கதை என்று முடியலாம் முடிவிலும் ஒன்று தொடரலாம் இனி எல்லாம் சுகமே எத்தனை அழகான அருமையான உறவு அந்த உறவுகளின் பெருமையினை உலகுக்கு பறைசாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக நேயர்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக மிக அருமையான ஒரு பட்டிமன்ற தலைப்பினை எங்களுக்கு கொடுத்து இந்த மாலை நேரத்தினை மிகச்சிறந்த மாலை நேரமாக மாற்றி இருக்கிற டைம் ஃபார் ஆல் குழுவினருக்கு அந்த சேனல் நிர்வாகிகளுக்கு எங்கள் நெஞ்சம் நிறைந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நேரலை வாயிலாக இந்த நிகழ்ச்சியினை கண்டுகளித்துக் கொண்டிருக்கிற அத்தனை அன்பு உள்ளங்களுக்கும் நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் வணக்கங்கள் நன்றி கூறித்தாக இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா காசு இல்லாதவனை பார்த்து ஏழை வறியவன் சொல்லிட்டு போவாங்க ஆனா உறவு இல்லாதவனை பார்த்து தான் அனாதேன்னு சொல்றாங்க அனாது அனாதேங்கிறது தவறான ஒரு சொல் எல்லாருக்கும் மேல ஒருத்தன் இருக்க ஒருவன் தந்தை இருக்கிறான் யாரும் உலகத்தில் அனாதை இல்லை இருந்தாலும் உறவு என்பது எத்தனை எத்தனை தேவையான ஒன்று நினைச்சு பார்க்கிறோம் நம்ம அல்ல இப்படி இந்த தொடர தொடர வேண்டிய உறவுகள்ல சிக்கல் ஏற்பட்டு பிரச்சனை ஏற்பட்டு அதனால இனி செத்த வாழ்ந்த கிடையாது ஓ முகத்துல முடிக்க மாட்டேன் ஓ வீட்டுல கை நினைக்க மாட்டேன் பாக்கிறோம் இல்ல கேட்கிறோம் இல்ல எவ்வளவு 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 இந்த உறவுகள்ல அந்த உறவு அருந்து போறதற்கு காரணமான நிகழ்வுகளை எல்லாம் அன்றாட வாழ்வுல நம்ம சந்திக்க ஆனா வள்ளுவன் சொன்னா உனக்கு காசு பணம் நல்ல செல்வாக்கு பங்களா வசதி வாய்ப்பு எல்லாம் வந்துட்டுனா நீ என்ன தெரியுமா செய்யணும் என்ன செய்வான் என்கிட்ட தான் எல்லாம் இருக்குது பழைய ஆளு எல்லாம் பார்த்தா நைசா கண்டுக்காம போறோம் அது இல்லை அவை சொன்னா சுற்றத்தால் சுற்றப்பட ஒழுகள் செல்வம் பெற்றதால் பெற்றவையன் உனக்கு காசு பணம் வந்துடுச்சுன்னா அதனுடைய மதிப்பு என்ன நீ செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன தெரியுமா உன்னை சுத்தி உன்னுடைய சொந்த ஜோலிகள் எல்லாம் அரவணைச்சுக்கிட்டு வாடணும் அப்பா சொன்னது யாரு நம்ம முப்பாட்டன் வள்ளுவம் சொன்னது அப்படி சொன்ன பாக்குறோம் ஒரு தீபாவளி பொங்க வரிசை அனுப்புறாங்கல்ல பிறந்த வீட்டுல இருந்து வரிச வருது இல்லை வரிச வருது இல்லை பாக்கிறோம் இல்ல அது எதுக்கு அந்த நூறு ஐம்பதை அனுப்புறத வச்சு வாழ்நாள் முழுதும் சாப்பிடவா அந்த காசு பணத்தை வச்சு ஓஹோன்னு வாழ்றதா அது இல்ல அதுக்கான அதுக்கானது அதுக்கு அதுக்கான காசு இல்ல ஆனால் பிறந்த வீட்டுக்கும் புகுந்த வீட்டிற்கும் நடுவே ஒரு பாலம் அந்த உறவு பாலம் எது அந்த வரிச காசு பாக்க தாய்மாம மடியில வச்சு காது குத்துறது கல்யாணத்துல தாய்மாம சீர் சுமந்து வர்றது எவ்வளவு முக்கியமா பாக்குறோம் 
இன்னும் சரியா சொன்னா பெண்ணு இறந்து போனா கூட பிறந்த வீட்டுல இருந்து கோடி துணின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படி உறவு என்பது நம்ம சமூகத்துல அருந்தே போக கூடாதுங்கிறதுக்காகவே சில சம்பிரதாயங்களை ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறோம் இல்லையா மறுக்க முடியுமா அப்படிப்பட்ட உறவு நான் பார்க்கிறேன் தாய் மாம சீர் சுமந்து வாராண்டி அவே தங்க கொழுசு கொண்டு தாராண்டி சீர் சுமந்த சாதி சனமே ஆறு கடந்தா உருவருமே மானுத்து மந்தையில மாங்குட்டி பெத்தமையில பாக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு உறவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற சமூகத்துல இந்த டைம் பர் ஆள்காரவங்க கொண்டு வந்து நமக்கு இந்த தலைப்பை கொடுத்து பேசுங்க அது மூலமா இந்த நமக்கு மக்களுக்கு போய் நேயர்களுக்கு போய் கருத்து சேரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம அறிஞர்கள்லாம் வந்திருக்கிறாங்க மேனாட்டெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா அப்பா கூட பிறந்த பொம் பெண்ணு அம்மா கூட பிறந்த பெண்ணு எல்லாமே ஆன்டின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அப்பா கூட பிறந்த தம்பியா இருக்கட்டும் அம்மா கூட பிறந்த தம்பி எல்லாமே அங்கு நமக்கு அப்படிங்களா அத்தை மாமா மாமி சித்தப்பா சித்தி மதினி மச்சா மச்சினிச்சி எத்தனை உறவுகள் எத்தனை உறவுகள் நமக்கு ஆனா ஒரு கருத்து வேறுபாடு வந்துடுச்சுன்னு வச்சுங்க அவ்வளவுதான் பிடிவாதம் இனி வேண்டாம் பார்க்க மாட்டேன் இதுக்கு பேர் என்ன ஈகோனு பேர் ஒரு பிடிவாதம் பிடிவாதம் நல்லது தானே பிடிவாதம்னா ஒரு காரியத்தை பிடிவாதமா இருந்து அதை நிறைவேற்றுறான் அதுல என்ன தப்பு அப்படின்னா அது வேற தப்பா அது வரட்டு பிடிவாதம் இது இப்போ பாட்டுல கேக்குறோம் நினைத்ததை நடத்தியே முடிப்பவன் அது பிடிவாதம் இல்ல அது பேர் விடாப்புடி அது பேர் விடாப்புடியா இருந்து ஒரு காரியத்தை நடத்தி காட்டுறதுக்கு பேர் விடாப்புடி இது பிடிவாதம்ங்கிறது சும்மா வரட்டு பிடிவாதம் அது தேவையில்லாத போலி கௌரவம் நான் பிடிச்ச மயிலுக்கு மூணே கால்னு சொல்ற அந்த வேலை அதையும் ஒத்துக்க முடியாது மைனஸ் அது அது நல்ல விஷயம் கிடையாது ஒருத்தன் சொல்றான் இருபது வருஷமா நானும் என் அண்ணனும் பேசிக்கிறது இல்லை சண்டைன்னா என்ன சண்டைப்பா அது மறந்து போச்சு சண்டை மறந்து போச்சு ஆனா பகைமை மட்டும் நிக்குது இது என்னத்த சொல்லுவீங்க இதுதான் தேவையில்லாத பிடிவாதம் சமூகத்துல பிடிவாதம் என்பது எத்தனை மோசம் பாக்குறோம் சில பேர் சொல்லுவாங்க வைராக்கியமாக பிடிவாதத்தையும் வைராக்கியத்தையும் போட்டு குழப்பிக்குவாங்க அடிப்படையில வைராக்கியம் அப்படிங்கிற சொல்லு சமஸ்கிருதம் சான்ஸ்கிருட்ல இருந்து வந்த வார்த்தை இருந்துட்டு போட்டு நமக்கு அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை ஆனா வைராக்கியம் என்பது வேற ஒரு சொல்லு அது என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் எல்லாத்துக்கும் சொல்றோம் உபயோகப்படுத்துறோம் காலம் மருவி போய் ஏது வார்த்தைகள் ஆனா அது என்னன்னு கேட்டா ஒரு பழக்கத்தை ஒரு கெட்ட பழக்கத்தை ஒழிச்சு விட்டேன் இன்னையில இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கடைபிடிக்கிறதுக்கு பேர் வைராக்கியம் இன்றிலிருந்து மது அருந்த மாட்டேன்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு நல்ல வைராக்கியம் இந்த அது என்ன புரட்டாசி மாசம் முழுக்கலும் நான் கவிச்சிய தொட மாட்டேன் ஒருத்தர் சொல்றாரு அதுக்கு பேர் வைராக்கியம் பெரிய கஷ்டம் தானே விஸ்வாமுத்திர முனிவர் அவர்களே ரம்பா ஊர்வசி மேனகா திலோத்தம்மா அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண உடனே மாறிட்டாரு வைராக்கியம் போயிடுச்சுன்னு சொல்றோம் ஆக அது வந்து ஒருத்தர் திறமா இருந்து இப்படித்தான் இருப்பேன்னு சொல்லி வாழ்றதுக்கு பேரு வைராக்கியம்னு பேரு அதை போட்டு குழப்பிக்கப்படாது அது வேறு ஆக இதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் அப்ப எதிர்வாதம்னா என்ன இருக்குல்ல இருக்குல்ல அது எதிர்வாதம்னு ஒண்ணு இருக்கு அது மட்டும் நல்ல விஷயமா எதிர்வாதம் பண்றதுனா கூட கூட பேசிக்கிட்டு அது என்னது அப்படின்னா இப்படி வச்சுங்களேன் அது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் காலையில அதிகாலையில எந்திரிச்சு எல்லாம் பிள்ளைகள விளக்கி விட்டு உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அந்த பொண்ணு மனைவி கேக்குது அதான் இன்னைக்கு என்ன சமைக்கட்டும் இவர் சொல்றாரு உனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதான் சமைக்கணும் அப்படிங்கிற நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சதா இன்னைக்கு அப்படிங்குது அப்படி கொஞ்சிக்கிறாங்க நல்ல நல்ல தானே போகுது 
ஏதோ சமன்னு சொன்னார்ல அது போட்டு போட்டு மூணு சொல்லுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சதான்னு சொன்னே அவரு பாருங்க அதை அவர் சொன்னாரு சரி எங்க அம்மா ஒரு மொச்ச கொட்டையும் அந்த நெத்திலி கருவாடும் போட்டு ஒரு குழம்பு வைக்கும் பாரு தெருவே மணக்கும் அது மாதிரி சும்மா இருக்க வேண்டியது நான் சொன்ன சொல்லிட்டு போறேன் சரிங்க எங்க அம்மா பாறை மீனை வறுத்து வெறா மீனை குழம்பு வச்சுதுன்னா ஊரே மணக்கும் இது அவன் உடனே கேட்டான் அதான் தெரியுமே நாங்க மருவுங்க வந்தப்ப மறுவீடு வந்தப்ப ஒரு குழம்பு செஞ்சு உங்க அம்மா போட்டுச்ச அத நாய் கூட திங்காது நான் தான் தின்னேன் அப்படின்னா அப்புறம் அந்த ஞாயிற்று கிழமை எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த குடும்பத்தினுடைய மகிழ்ச்சி எப்படி நிலைத்திருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாதா எல்லாம் தெரியும் ஆக இது வந்து குடும்பத்தில் மட்டும் நான் சொல்லல மாமே மச்சா அண்ணன் தம்பி எல்லா உறவுகள்லையும் பதிலுக்கு பதில் பதிலுக்கு பதில் கேட்டு விட்டுட்டேன் பச்சே பாருங்க ஆப்பு அப்படிதான் கேட்டு விட்டுட்டேன் இந்த வார்த்தையை நல்லா சொல்லுவாங்க நல்லா கேட்டு விட்டேன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நல்லா பயன்படுத்துவாங்க நிறைய பேர் அதுலேயும் சில பேர் இருக்காம இருக்க நாக்கப்படுங்கிற மாதிரி கேட்டேன்பா அது எப்படிலாம் அதை நாக்கப்படுங்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கு சின்ன விஷயங்கள் கூட பேசி பேசி பேனே பெருச்சாலியாக்கி பெருச்சாலிய பெருமாளாக்கி பெரிய சண்டையாக்கி வருஷ கணக்கில் சில நேரங்கள் ஆயுள் முழுதும் கூட அந்த நட்பு அந்த உறவு அருந்து போகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறாங்க அதை விட இன்னும் ஒரு மோசம் ஒன்று இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பிடிவாதத்தையும் எதிர்வாதத்தையும் தவிர்த்து ஒன்று இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டால் ஆமாஞ்சாமி போடுறது மன்னர் காலத்திலேருந்து இருக்கு மன்னர் சொல்லுவார் மழை வருவது போல் இருக்கிறது இல்லை ஆமா ஆமா அம்மண்ணா ஆமா அம்மண்ணா மழை கொட்டோ கொட்டோன்னு கொட்டுவிடும் யார் இந்த மந்திரி மழை வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வராது யார் மன்னர் வராது மண்ணா வராது மண்ணா வரவே வராது வரவே வராது ஏதோ கொஞ்சம் புழுக்கமாக இருப்பது போல் தோன்றுகிறதே ஆமா அம்மண்ணா சூடு தாங்களை இருந்தாலும் காற்று வரத்தான் செய்கிறது ஆமா அம்மண்ணா காற்று தாங்க முடியாமல் வருகிறது இப்படி ஆமாஞ்சாமி போடுற கேவலமும் இருக்கு அதான் வள்ளு சொன்னா இடிப்பாரை இல்லா எமராமண்ணன் கெடுப்பாரிலானும் கெடும் தப்புன்னா சொல்லு இப்படி ஒரு கருத்தும் இருக்கு ஆக ரொம்ப இந்த ரெண்டு பக்கமும் பாக்குறோம் எதிர்வாதம் அப்படின்னு சொல்லும் போது சண்டையில தான் இருக்கணும்னு மட்டும் இல்ல அதனால ஏற்படக்கூடிய பிரிவுகள் நிறைய இருந்தாலும் சில நேரத்துல பயனில்லாத பேச்சு பயனில் அவ வள்ளுவர் சொல்லுவாரு பயனில் சொல் பயன் பயணிச் சொல் பாராட்டுவானே மகனினன் மக்கள் பதடி என்னும்பார் அவன் உருப்பிடாத அது அதை அவனால் எந்த பயனுமே இல்லைம்பார் அந்த பதிலுக்கு வந்து சும்மா தேவையில்லாமல் பேசுறதுன்னு ஒரு நாலு பேர் உட்காந்துருக்கு இல்லை ஒரு பிச்சைக்கார ஆள் ஒரு நாலு ஆள் உட்காந்துக்கிட்டு நாலு விட்டு சாப்பாடை நல்லா நிம்மதியாக சாப்பிட்டுட்டு ஆழ மரத்தில் படுத்து கிடக்கும் அதில் ஒருத்தர் இருந்து சொல்கிறார் இறைவன் நம்பளை இவ்வளவு சிறப்பாக ஒரு இடத்துக்கு போய் வேலை பார்த்து கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தன் ஒருத்தனுக்கு கீழே கையை கட்டி நின்று சம்பாதிக்காம இத்தனை சிறப்பாக உட்கார்ந்த இடத்துல அருமையான பல வீட்டு சாப்பாட்டை ருசிச்சு சாப்பிட்ற அருமையான வாழ்வை கொடுத்துருக்கிறான் நமக்கு இந்த ஜென்மத்தில் அப்படின்னு இறைவனை அப்படியே பாராட்டுறார் இல்லை இன்னொருத்தன் சொன்னால் எல்லாம் ரைட்டு தான் என்ன மழை பெஞ்சா வெயில் அடித்தா நமக்கு ஒதுங்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இல்லாமல் இருக்கும் அடுத்தவன் சொன்னால் ஏன் கட்டுறோம் கட்டுவான் பங்களா கட்டுவான் அப்படின்னா உடனே ஆமா ஆமா கட்டி போடணும் கட்டி போடணும் பங்களா வேணும்னு அதில் ஒருத்தன் சொன்னா கட்டலாம் ஆனால் ஒன்று வாசபடி கிழக்கு பார்க்க வச்சு தான் கட்டணும் ஆமா ஏன்னா அப்படியே காலில் எந்திரிச்சோன்னா சூரிய பகவான் அப்படியே தக்க 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 தக்கன்னு வந்து மின்னுவார் அதை பார்த்தோம்னா எவ்வளவு நல்லது அதனால கிழக்கத்தான் தான் இன்னொருத்தனுக்கு கோபம் தாங்க முடியாமல் வந்துட்டு ஏ மேற்க தட்ட வாசப்படி வைக்கணும் அப்பதான் ஆயுள் விருத்தி அப்படின்னா ஏ உங்க ரெண்டு பேருக்கு என்னடா தெரியும் நான் சொல்றேன் பாரு வடக்க தான் வாசப்படி இருக்கணும் அப்பதான் அப்படி அந்த குபேரனுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த பார்வை நமக்கு கிடைக்கும் அப்பதான் நமக்கு காசு பணமும் தட்டுல கொட்டு 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 கடைசியா ஒருத்தவன் தான் தெக்க தான் கட்டணும் காத்து குபு 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 குபுன்னு வரும்னா இந்த நாலு பேரும் பேசிட்டு இருக்கிறான் அந்த நேரம் பார்த்து கோயில் மணி அடிச்சுது ஆகா சுண்டல் கொடுக்குற நேரம் வந்துட்டுடான்னு அப்படியே விட்டுட்டு எல்லாரும் ஓடிவிட்டாருங்க அதோட அந்த பேச்சு முடிஞ்சு இது என்னவாகும் 
இது என்ன வாதம் வேதண்டா வாதம் தேவையில்லாத பேச்சு பயிரில் சொல் பாராட்டுவானை மகனனன் மக்கள் பதவியன ஆக இப்படி எல்லாம் இருக்கு பிடிவாதமும் மோசம்தான் நாங்க நல்லதுன்னு சொல்லி பட்டிமன்றத்தை தொடங்கல எதிர்வாதமும் மோசம்தான் ஆனா உறவுகளை முறிப்பதில் எது பெரிதும் பங்கு வகிக்கிறது இது இதுதான் 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 இன்னைக்கு நம்ம பேச வேண்டியது பேசுறதுக்கு நல்ல அருமையான ஆய்வு செஞ்சு ஆட்கள் வந்திருக்கிறாங்க இந்த பக்கம் பிடிவாதத்துக்கு மூணு பேரு எருவா எதிர்வாதமேனு பேசுறதுக்கு மூணு பேர் வந்திருக்கிறாங்க முதல் பேச்சாளர் ஹரிவர்தினி மோகன் இவங்க வந்து பிடிவாதம் தான் அப்படின்னு பேச வர்றாங்க எல்லா ரங்குகள்லையும் என்னை குருநாதர் என்று சொல்லி என்னை பெருமைப்படுத்தக்கூடிய மாணவி இன்னைக்கு பாலிடெக்னிக்ல படிக்கக்கூடிய மாணவி கம்பராமாயணம் கொடுத்தாலும் பேசுவாங்க இல்ல சமூக தலைப்பு கொடுத்தாலும் பேசுவாங்க படிக்கும் போதே செக் ஒன் வகுப்புல படிக்கிற காலத்தில இருந்து பட்டிமன்ற மேடைகளை அலங்கரித்து கொண்டிருக்கிற அன்பிற்குரிய மாணவி ஹரிவர்தினி மோகன் அவர்கள் இன்றைக்கு பிடிவாதம் தான் உறவுகளை கெடுக்குது அப்படின்னு பேசுறாங்க வாங்க ஹரிவர்தினி உங்களுடைய கருத்துக்களை தாங்க ஹரிவர்தினி நடுவரையா அவர்களுக்கும் சக பேச்சாளர்களுக்கும் இணையம் வழி இணைந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் என் பணிவான வணக்கங்கள் உறவுகள் முறிவதற்கு பெரிதும் பெரிதும் காரணம் பிடிவாதமே என்பதை நாங்கள் பிடிவாதம் இல்லாமல் சொல்லிக் கொள்கிறோம் ஏன் பிடிவாதம் இல்லாம சொல்றேன்னு கேக்குறீங்களா பிடிவாதம் உறவுக்கு ஆகாது இல்லையா பிடிவாதங்கள் ஜெயிக்கும் இடத்தில் பிடிவாதங்கள் ஜெயிக்கும் இடத்தில் வாழ்க்கையை தோற்றுவிடுகிறது என்றான் ஒரு கவிஞன் இன்னொரு கவிஞன் சொல்கிறான் பிடிவாதம் எனும் வாதம் நீண்டு கொண்டிருக்கும் வரை விவாதங்கள் நீண்டு கொண்டேதான் போகும் என்று பிடிவாதத்தை விடுவது பேரன்பின் வெளிப்பாடு பல இடங்களில் பிரிவுகளுக்கு முதல் காரணமே பிடிவாதம் தாங்க ஆனா எதிர்வாதம் அப்படி இல்லைங்க அது யோசிக்க வைக்கும் ஒருத்தன் குடும்பத்தை விட்டுட்டு காசிக்கு போறேங்கிறான் அவன் நண்பன் அவனை கேள்வி கேட்டு தடுக்கிறான் பாருங்க காசிக்கு போறே ஆள விடு என்ன இனிமேலாவது வாழ விடு காசிக்கு போகும் சந்யாசி உன் குடும்பம் என்னாகும் நீ யோசி காசிநாதனே என் தெய்வம் கட்டிய மனைவி குல தெய்வம் மனைவியும் தெய்வமும் ஒன்றில்லை மனைவி இல்லாமல் தெய்வம் இல்லை நீங்களே சொல்லுங்க யோசிக்க வைக்கதா இல்லையா ஒரு வீட்டுல அம்மா சொல்றாங்க ஆதி இதுக்கு இப்படி பிடிவாதம் பிடிக்கிற ஒரு தடவை சொன்னா கேட்க மாட்டியா பையன் சொல்றான் பாருங்க நீங்க தானே அம்மா சொன்னீங்க எல்லாத்திலையும் விடாமுயற்சி வேணும்னு பிடிவாதத்துக்கு பேரு விடாமுயற்சியாங்க இத பிடிவாதம்னு சொல்றதா இல்ல வரட்டு பிடிவாதம்னு சொல்றதா தப்பு செய்யறவங்க எல்லாம் இப்படி தப்ப கூட தப்பு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு தப்பு பண்ணா அது தப்பு இல்லையா இன்றைக்கு விவாகரத்துகளின் பிறப்பிடமே பிடிவாதம் தாங்க பிடிவாதங்கிறது சுவர்ல முளைக்கிற சின்ன செடி மாதிரிங்க அது கொஞ்ச கொஞ்சமா வளர்ந்து சுவரையே பிளந்து விடும் என்பது அனுபவசாலிகளுக்கு புரியும் பிடிவாதத்தை மட்டும் தூக்கி எறிவதற்கு மனித குலம் தயாராக இருந்தால் நீதிமன்றங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து விடும் ராமாயணத்துல பாருங்க மந்தரையின் பிடிவாதம் கைகேயை மாற்றியது கைகேயின் பிடிவாதம் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பியது தசரதனின் உயிரையே பறித்தது அந்த மானை பிடித்து கொடுத்தே ஆக வேண்டும் அதுவும் ராமன் தான் பிடித்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற சீதையின் பிடிவாதம் அவளை ராமனை பிரித்து இலங்கையிலே தவிக்க விட்டது விபீடனன் எவ்வளவோ எடுத்து கூறுகிறான் ராவணன் காதில் எதுவும் ஏறவில்லை காரணம் பிடிவாதம் அதனால் விபீடனன் அண்ணனை விட்டே பிரிகிறான் பிரிந்து ராவணன் பக்கம் சென்று விடுகிறான் அது மட்டும் இல்லைங்க ராவணனின் பிடிவாதத்தினால் அன்றைக்கே இலங்கையும் அழிந்தது ஆயிரம் புத்தகங்கள் படிக்கலாம் ஆயிரம் பேர் அறிவுரைகள் சொல்லலாம் மனத்திலே பிடிவாதம் என்ற அழுக்கு புகுந்து விட்டால் அது எந்த நல்லதையும் உள்ளே அனுமதிக்காது பிடிவாதம் அறிவுரையை ஏற்காது பிடிவாதம் தான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்றே கால் என்பதிலே தான் நிற்கும் இன்றைக்கு வீடுகளில் பிள்ளைகள் நான் இதைத்தான் படிப்பேன் என்று அடம் பிடிக்கிறார்கள் இந்த படிப்பை படிச்சாதான் நல்ல எதிர்காலம் இருக்கும் அந்த படிப்பை படிச்சாதான் நம்ம அந்தஸ்துக்கு அடையாளமா இருக்கும் பெற்றோர்களின் பிடிவாதம் அவ்வளவு ஏங்க என் வாழ்க்கையில என்ன நடந்துச்சு நீ தொடக்க கல்லூரிக்கு தான் போகணும்னு அப்பா பிடிவாதம் 
நீ நல்ல படிப்பு படிக்கணும் ஒரு வழக்கறிஞரா ஆகணும் இது எங்க அம்மா என்னோட திறமை என்ன என்னோட விருப்பம் என்ன என்னோட தகுதி என்ன இதெல்லாம் பெற்றோர்களுக்கு தெரியுதுங்களா நல்ல வேலைங்க நான் சொல்லி சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்குள்ள போதும் போதும் நாயிடுச்சு ஆனா என்னோட நண்பர்கள் வீட்டுல அப்படி இல்லைங்க அப்பாவும் புள்ள அப்பாவும் பிள்ளையும் பேசாம போன சம்பவம் அம்மாவும் பிள்ளையும் சண்டை போட்டு பல நாட்கள் பேசாம இருந்த சம்பவம் நினைச்சு பாருங்க இன்னைக்கு பல பெற்றோர்கள் தங்களால முடியாத தங்களால அடைய முடியாத விருப்பங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாத்தையும் பிள்ளைங்க மேல பிடிவாதமா திணிக்கிறாங்களா இல்லையா ஒவ்வொருத்தரும் உங்க மனசு திட்டு சொல்லுங்க வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படிங்கிறது எதுல உண்மையோ இல்லையோ இதுல அப்படியே அது உண்மைங்க நீ டாக்டர் தான் ஆகணும் என் புள்ள டாக்டருக்கு தான் படிப்பான் இப்படி பிடிவாதமா சொல்லி சொல்லி மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கி பெற்றோர்களின் பிடிவாதம் பல நேரங்கள்ல பிள்ளைகள் அவர்களின் சொந்த வாழ்க்கைய அவர்களோட வாழ்க்கைய வாழ விடுறது இல்லைங்க அதனாலேயே பல குடும்பங்கள்ல இன்னைக்கு பிள்ளைங்க வீட்டை விட்டு ஓடுறாங்க பெற்றோர் பிள்ளைகளின் பிடிவாதங்கள் சில நேரங்களில் உறவுகளையும் குடும்பங்களையும் கூறு போட்டு விடுகிறது மறுக்க முடியுமா குதிரைக்கு போடும் கடிவாளம் தான் அதை சாலையில் நேராக பயணம் செய்ய வைக்கிறது அது போல பிடிவாதத்திற்கும் ஒரு கடிவாளம் இருந்தால் வாழ்க்கை வெற்றி பெறும் பிடிவாதம் என்பது ஒரு பிசாசை போல அது உங்களை பிடித்துக் கொண்டால் அதை விரட்டுவது கடினம் தவறு கூடுதலாக இருக்கும் போது பிடிவாதமும் அதிகமாக இருக்கும் என்கிறார் நெக்கர் என்ற அறிஞர் பிடிவாதம் தவறுக்கான அத்தாட்சி என்றான் இன்னொரு அறிஞர் அவ்வளவு ஏங்க உலக வரலாற்றை சற்று புரட்டுங்கள் அன்னைக்கும் சரி இன்னைக்கும் சரி அரசியல் தலைவர்களின் பிடிவாதங்கள் நாட்டையே சீரழித்து விடுகின்றன மறுக்க முடியுமா இத வாங்கி கொடுக்க மாட்டேனா நான் அதை செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க இன்றைய பிள்ளைகள் இந்த பிடிவாதங்கள் வாழ்க்கைய எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்தும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கு இளைஞர்களின் நட்பு வட்டத்தை எடுத்துக்கங்க நீ என்னோட நண்பன்னா இத செய்ய என்ன செய்ய சிகரெட்டே பிடிக்காத ஒருத்தனை பிடிக்க சொல்றது தவறே செய்யாத ஒருத்தன தவறு செய்ய தூன்றது இதுக்கெல்லாம் காரணம் பிடிவாதம் தானேங்க இது சரியா தவறா அப்படி எந்த சிந்தனையும் கிடையாது நன்கு சிந்திக்க தெரிந்தவர்களாக இருந்தும் மறுக்க போது என்ன நடக்கும் பிரிவு நீண்ட நாளா என் நட்புக்கான இடையே விரிசல் எனக்கு அவனை பிடிக்கல நீயும் அவனோட பேசாத அவன் கூட சேர்ந்துடாத இது கூட பரவாயில்லைங்க நண்பர்களின் பிடிவாதத்தினால நண்பர்களிடையே மட்டும்தான் உறவு முடியுதா இல்ல நண்பர்களின் பிடிவாதத்தினால தவறு செய்யும் போது அந்த பிள்ளைகளின் குடும்பத்திலும் தகராறு பெற்றோர் பிள்ளைகளிடையும் உறவு முறிவு அதாவது பிடிவாதம் ஒரு நெருப்பு தீ மாதிரிங்க அது தா மட்டும்தான் எரிந்து அழியாது தன்னை சேர்ந்தவற்றையும் எரித்து அழித்து விடும் என் பேச்ச கேட்டா கேளு இல்லைன்னா இங்க வராதன்னு சொல்றது பிடிவாதம் என் சொல்லையே மறுத்து பேசுறியா இனி என் முகத்துல முழிக்காத இது அந்த பிடிவாதத்தின் விளைவு இன்றைக்கு பல குடும்பங்கள்ல இதுதாங்க நடத்து நடக்குது வாதத்துக்கு மருந்து உண்டு பிடிவாதத்துக்கு மருந்து கிடையாது இது நம் முன்னோர் வாக்கு விவாதம் ஞானத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் பிடிவாதம் விரோதத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் பிடிவாதம் வரட்டு கௌரவத்தை எதிர்பார்க்கும் பிடிவாதம் தன்னம்பிக்கையை குழி தோண்டி புதைத்து விடும் பிடிவாதம் மற்றவர்களின் உணர்வுகளை மதிக்காது பிடிவாதம் தன் செயலுக்கு செயலுக்கு நியாயத்தை தேடி அலையும் தங்கள் குழந்தைகள் எப்படிப்பட்ட வகுப்புகளில் சேர்க்கலாம் என்று தேடி அலைந்தது ஒரு காலங்க ஆனா இன்னைக்கு பிடிவாதம் பிடிக்கும் குழந்தைகளை எப்படி சமாளிப்பது என்ற பெற்றோர்களுக்கான வகுப்புகள் பிரபலமாகி வருது வறுமை இருக்கலாங்க உழைப்பை கொண்டு அதனை விரட்டி விடலாம் அறியாமையை அறிவை கொண்டு விரட்டி விடலாம் கோபத்தை அன்பால் வென்று விடலாம் எதிர்வாதம் பல நேரங்களில் நகைச்சுவையில் கூட முடிந்துவிடும் சில நேரங்களில் ரசிப்பது போன்றும் அறிவுக்கு தீனி போன்றும் இருக்கும் ஒரு சின்ன உதாரணம் காட்டுறேன் பாருங்களேன் சாப்பிட்டீங்களா ஏன் நீங்க வாங்கி கொடுக்க போறீங்களா ஆட போங்கங்க உங்களுக்கு எப்பவுமே தமாசுதான் இப்படி முடிஞ்சிருதுங்க ஆனா பிடிவாதம் எப்படிப்பட்ட அன்பையும் முடமாக்கிவிடும் எல்லாரையும் காயப்படுத்திவிடும் ஆகவே உறவுகள் முறிவதற்கு பெரிதும் காரணம் பிடிவாதமே என்று பணிவோடு கூறி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அறிவர்த்தினே ஐயா அறிவர்த்தினுடைய பேச்சை பாராட்டி வரிசையாக கருத்துகள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் பொறாமையாக இருக்கிறது ஒரு தலை சிறந்த எதிர்காலத்திலே மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் ஒருவர் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் 
என்பது எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி அதை சொன்னியம்மா அந்த அந்த பிடிவாதத்துல இவ்வளவு சிக்கல் இருக்கா ஆச்சரியமா இருக்கு சின்ன குழந்தைகள் இதுதான் வேணும் வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லி உருண்டு பெறணும் தலையில அடிச்சுக்கும் கதறும் உடனே அப்பா அம்மா மனசு இலகி கொடுத்துருவாங்க வாங்கி கொடுத்துருவாங்க ஆனா அது பின்னாடி எப்படி போய் முடியுதான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது அந்த குழந்தை அடம் பண்ணுது எனக்கு பருத்தி பால் வாங்கி கொடுங்கோங்குது வாங்கி கொடுக்குறாங்க வயசு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடக்க ஆரம்பிச்சு எனக்கு டென்னிஸ் பால் வாங்கி கொடுங்கோங்கிற கேட்குது வாங்கி கொடுக்குறாங்க வாலிப வயசுல வாலிபால் கேட்டா வாங்கி கொடுக்கலாம் ஆனா அப்பா அந்த தனபால் தான் வேணும் இந்த ஜெயபால் தான் வேணும்னு சொல்லி வந்து நிற்கும் போது உங்க மனசு எப்படி இருக்குமா அதனாலதான் சின்ன வயதா இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி அடம் பிடிக்கிற பிடிவாதம் பிடிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி வளர்க்கணுங்கிறத ஹரிவர்த்தி நீ சொல்ல சொல்ல எனக்கு தெரியுது அதுல அது அந்த பொண்ணு சொல்லுது பாருங்க சுவற்றுல சாதாரணமாக முளைத்த ஒரு செடி இருக்க பிள்ளை சுவற்றையே பதம் பார்த்துடுமா அந்த கருத்தை அந்த பிள்ளை சொன்னோடனே எங்க போயிட்டு எனக்கு அருமையா சொன்ன இந்த சின்ன முள்மரம் சின்னதா இருக்கும் போது நீங்க கைய வச்சு அப்படி எடுத்துடலாம் இளைதாக முள்மரம் கடைக வள்ளுவன் சொன்னான் முள்மரத்தை சின்னதா இருக்கும்போது அப்படி நறுக்கி எடுத்து போடலாம் வளர்ந்துச்சுன்னா உங்க கைய பதம் பார்த்துடும் ஆகையினால நம்மளாம் அறுவருது நீ சின்ன பிள்ளைன்னு சொல்லக்கூடாது அது சொல்ற விஷயம் எல்லாம் நல்ல பெரிய ஒரு பண்பட்ட கருத்துக்களை எல்லாம் அறிவருதினி மோகன் நமக்கு சொல்லிட்டு போறாங்க இதுக்கு பதில் சொல்லுவாரா அப்படின்னா சொல்ல ஏத்த ஆள் தானே வரப்போறவரு அவரு நேர்பட பேசு அமுத சுரபி ஏ ஸ்டார் எச்சிஎஸ் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்தவருக்கு இலக்கிய இனியன் அப்படின்னு ஒரு பட்டத்தை கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன சாதாரணமான ஆளா அவர் நிறைய விஷயம் இலக்கிய பட்டிமன்றங்கள் சமூக பட்டிமன்றங்கள் சொற்பொழிவுகள் எல்லாம் பேசக்கூடியவர் அவர் இன்னைக்கு என்ன பேச போறாரு அறிவர்தனைக்கு சரியான பதிலடி கொடுப்பாரா பொறுத்திருந்து பார்ப்போமே வாங்க இலக்கிய இனியன் அன்பிற்குரிய அரவிந்த் யாதவ் வணக்கம் ஐயா டைம் போர் ஆல் பெருமையுடன் படைத்துக் கொண்டிருக்கும் பட்டிமன்றத்தினை தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கும் தமிழுக்கு என்றும் இளமையும் இனிமையும் சேர்த்துக் கொண்டிருக்கும் இயல் இசை நாடகம் என்னும் முத்தமிழிலும் துறை போக்கிய வித்தக அறிஞராக விளங்கும் என் பெருமதிப்புக்குரிய நடுவரையா அவர்களே என் சக பேச்சாளர்களே மற்றும் இணைய வழியில் இணைந்திருக்கும் என் அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களே உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி என் உரையினை துவங்குகின்றேன் உறவுகள் முறிவதற்கு பெரிதும் காரணம் எதிர்வாதனமே என்னும் அணியிலிருந்து என் வாதத்தினை முன்வைக்கிறேன் முன்னாடி பேசிட்டு போன ஹரிவர்தன் மிக சிறந்த ஒரு சொற்பொழிவை நிகழ்த்தி விட்டு சென்றிருக்கிறார் அதை கேட்கும் பொழுது ஒரு நிமிஷம் அப்படியே உறவுகள் முடிவதற்கு காரணமே பிடிவாதம்னு ஒத்துக்கலாம் போலதான் இருக்கு வாதம் மிக சிறப்பு ஆனா உண்மைன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா நடுவரவர்களே இருக்கு இல்ல இருக்கு இல்ல அதனால அப்படி சொன்னதை யோசிச்சு பார்க்கும் பொழுது எனக்கும் ஒரு சில சந்தேகங்கள் இருக்கு ராவணனின் பிடிவாதம் இலங்கையை அழித்தது உண்மை தான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் சீதையின் பிடிவாதம் சீதையின் பிடிவாதம் காப்பிய நாய்களுக்கு ஏற்றத்தை தந்து சீதை ராமன் உணவை உறவை வலு வலுவாக சேர்த்து வைத்ததே அதை மறுக்க முடியுமா அதுக்கு அடுத்தது மிக அழகான ஒரு குரல் வளத்துக்கு சொந்தக்காரராக இருக்கிறாங்க எவ்வளவு சிறப்பான ஒரு பாட்டை பாடினாங்க காசிக்கு போகும் சன்னியாசி பாட்டை பாடினாங்க என்கிட்டயும் அதே மாதிரி ஒரு கதை இருக்கு நடுவர்களே என்னன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் செல்வமணி ரோஜா இந்த தம்பதியை நல்லா தெரியும் அவங்க ரெண்டு பேரும் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் காதலித்து திருமணம் பண்ணிருக்கிறாங்க திருமணம் பண்ணி ஒரு நாற்பது நாள்லயே செல்வமணிக்கு ஐயோ நம்ம அவசரப்பட்டுட்டோமோ திருமணம் பண்ணி நம்மளால ஒரு நாற்பது நாள் வாழ முடியலையே அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துருச்சா பயம் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு தன்னுடைய நண்பரான வி சேகர் குடும்ப படங்களை மட்டுமே எடுத்து வெற்றி படைத்த ஒரு இயக்குனர் இருக்கார் பாத்தீங்களா வி சேகர் அவர்கிட்ட போய் இதை பகிர்ந்தாரா என்னால இந்த மாதிரி வாழவே முடியல நான் என்ன பண்றதுன்னு கேட்டப்ப அவர் அதுக்கு ஒரு உபாயம் சொல்லி இருக்கிறார் என்ன சொன்னாரா செல்வமணி நீ ஒரு இயக்குனர் நீ எல்லாத்தையும் எல்லா இடத்துலயும் ஜெயிக்கணும்னு நினைப்ப வீட்லயும் அதே மாதிரி நினைக்கிற அதனாலதான் உன் வாழ்க்கை இப்படி இருக்கு நீ வீட்டுல மனைவி கிட்ட தோத்து போ உன் வாழ்க்கையில நீ ஜெயிச்சிருவேன்னு சொன்னார் அதை கேட்டதுல இருந்து அதை ஃபாலோ பண்ணி இன்னே வரைக்கும் மிக சிறப்பான வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருப்பதாக சொன்னார் இது மனைவியிடம் மட்டும் பொருந்தாது எல்லா மனிதர்களிடமும் நாம் இதை கடைபிடித்தால் நம் வாழ்க்கையில ரொம்ப வெற்றிகரமா அமைதியா கடத்தலாம் என்பதுதான் உண்மை நடுவர்களே அடுத்து தலைப்பை நல்லா பார்த்தா என்ன கொடுத்துருக்கு உறவுகள் முறிந்து போவதற்கு நீங்க என்ன குளூ போட்டு ஒட்டினாலும் ஒட்ட முடியாது அதான் முறிஞ்சு போயிடுது எப்படி ஒட்ட முடியும் அதானே சொல்லியிருக்காங்க உறவுக்கு அழகு செடுங்கிளை தாங்குதல் 
கிளைகளை தாங்கி இருப்பதுதான் உறவுன்னு சொல்றாங்க ஆனா அது முறிஞ்சு போச்சுன்னா அரு முதிவரதுக்கு காரணமாக இருப்பது பிடிவாதமா அல்லது எதிர்வாதமா முதல்ல எது பிடிவாதம் எது எதிர்வாதம் அதற்கான விளக்கம் நமக்கு கொஞ்சம் தெளிவா இருந்தா ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ரொம்ப தொடர்புடையது அதை நான் மறுக்கல ஆனால் விளைவுகள் எப்படிப்பட்டது பிடிவாதம் என்பது ஒன்றை பற்றி நிற்பது முதலையும் மூர்க்கனும் கொண்டது விடாரு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஒன்றையே பற்றி நிற்பது பிடிவாதம் எதிர்வாதம் என்பது ஒருவர் சொல்லுவதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தான் சொல்லுவது மட்டுமே சரி என்று சொல்லுவது எதிர்வாதம் எதிர்வாதம் பண்றவங்க பார்வையில பார்த்தா அது ஒரு பிடிவாதம் பிடிவாதம் பண்றவங்க பார்வையில இருந்து பார்த்தா அது ஒரு எதிர்வாதம் ஒன்னு மௌனமா இருப்போம் இன்னொன்னு பேசும் அவ்வளவுதான் இப்ப மௌனமாக இருப்பதால் உறவுகள் முறிந்து போகிறதா பேசுவதால் உறவுகள் முறிந்து போகிறதா இப்படி ரெண்டு பக்கமா அலசி பார்த்தோம்னா வாய திறந்தா தானே பிரச்சனை வருது பெரும்பாலும் சண்டை வந்தா என்ன சொல்றாங்க வீட்டுல பெரியவங்க நீ வாய துறக்காத வாய மூடு ஏன் வாய துறந்தாலே கலகம் ஏனென்றால் சாணக்கிய நீதி என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா மௌனேச்ச கலகோ நாஸ்தின்னு சொல்லுது மௌனம் கலக நாஸ்தி என்பது அதன் பொருள் ஆனால் நம்மில் பெரும்பாலார் என்ன தெரியுமா பெரிய பிரச்சனை நம்மால சாப்பாட்டிலேயே நாக்க கட்டுப்படுத்த முடியாது சண்டையிலேயே நாக்க கட்டுப்படுத்த முடியாது இதுதான் நம்மிடம் இருக்கும் பெரிய பிரச்சனை அவர்களை அவர்களுக்காகவே சான்றோர்கள் ஒரு நீதி நண்பா வாயிலாக ஒரு சிறந்த உபாயத்தையும் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை கண்டுபிடித்தால் நிச்சயமாக எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சிடலாம் என்ன தெரியுமா உற்ற தொழில் செய்வோருக்கு ஒரு பஞ்சம் இல்லையா பற்று செபத்தோர்க்கு இல்லை பாவங்கள் முற்றும் மௌனத்தோர்க்கு இல்லை வரு கலகம் இதற்கு என்னங்க பொருள் தமக்கு ஏற்ற தொழிலை ஒருவன் செய்து வந்தால் அவனுக்கு பணப்பற்றாக்குறை வராது அன்போட சாமி கும்பிடுறவனுக்கு கர்ம வினை ஒட்டாது அதே மாதிரி சிறிதும் பேசாமல் மௌனத்தை கடைபிடிக்கிறவனுக்கு பார்த்தீங்களா அவனுக்கு தகராறு கலகம் என்பதே கிடையாது அப்ப எதிர்வாதம்னா என்ன அர்த்தம் தகராறு கலகம் உறவுகள் முறிந்து விடும் அதனால் தான் மௌனேச்ச கலகோ நாஸ்தின்னு சொல்லியிருக்காங்க எதிர்வாதத்தினால் உறவுகள் முறிந்ததற்கு என் கைவசம் காப்பியம் தொடங்கி கார்பரேட் வரை உதாரணம் இருக்கிறது முதல்ல காப்பியத்தில இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் யார் கிட்ட ஆரம்பிக்கிறது கம்பன் கிட்ட இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் முதன் முதலில் பட்டம் யாருக்கு என்ற கேள்வி வரும் பொழுது ஆரம்பித்தாலே கைகேயி அதுதான் எதிர்வாதம் தயரதன் சொல்லுகின்றான் நாளை ராமனுக்கு பட்டை பட்டம் சூடலாம் என்று இருக்கிறேன் கூடாதுங்கிற கைகேயி தசரதன் தவிச்சு போயிட்டான் கம்பன் எவ்வளவு அழகா இந்த இடத்துல சொல்லி இருக்கான் தெரியுமா அவன் சொல்லுகின்றான் கண்ணே வேண்டும் என்னும் ஈய கடவே என் கண்ணு வேணுமா எடுத்துக்கோ தந்துடுறேன் என் உள்ளே ராவி வேண்டினும் இன்றே உனது அன்றோ என் உயிர் வேணுமா இது இன்றே உனது எடுத்துக்க பெண்ணே நீ பெண் அல்லவா கொஞ்சம் பெண்மைக்குரிய இரக்கம் உனக்கு இருக்காதா என்று சொல்லி பார்க்கிறான் கேட்கல வன்மை கேகையின் மானே கேகையின் குலத்தில் பிறந்த மானே பெருவாயேல் மண்ணே கொள்ளி வேண்டுமென்றால் இந்த ராஜ்யத்தையே எடுத்துக்கொள் நீ மற்ற எது ஒன்ற மறந்துடு அந்த இன்னொரு வரத்தை மறந்துடுன்னு கேட்க ஆனால் கையை என்ன சொன்னா தெரியுமா எதிர்வாதம் பண்றான் ஏய வரங்கள் இரண்டின் ஒன்றினால் என் சேய் அரசாழ்வது சீதை கேள்வன் ஒன்றால் போய் வனமாழ்வது என பகன்று நின்றால் தீயவை யாவினும் சிறந்த தீயாது இப்படி எதிர்வாதம் பண்ண ஒரு பொண்ணுக்கு கம்பன் கொடுத்த பட்டம் பாருங்க தீயவை யாவினும் சிறந்த தீயாள் இந்த எதிர்வாதத்தினால் எவ்வளவு உறவுகள் அவளுக்கு முறிந்து போகிறது தெரியுமா கணவனால் மனைவி இல்லைன்னு ஒதுக்கப்படுறா மகனால் தாய் இல்லைன்னு சொல்லப்பட்டா இதற்கெல்லாம் அவளின் ஆரங்குட நாக்கு ஆரங்குட நாக்கினால் மனிதன் வீழ்ந்த கதை தான் தயரதன் வீழ்ந்த கதை கேகேயினுடைய இந்த குணத்தை பிடிவாதம் என்ன சொல்ல போறீங்க பிடிவாதம் என்றால் அவள் அமைதியாக இருந்திருக்க வேண்டும் எப்ப அவ தசரதனை மறுத்து பேச தொடங்கினாலோ அங்கேயே அது எதிர்வாதம் ஆயிடுது அதனாலதான் நாளடியார்ல ரொம்ப அழகா என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க காவாது ஒருவன் தன் வாய் திறந்து சொல்லும் சொல் ஓவாது தன்னை சுடுதலால் முப்பத்தி ரெண்டு சிப்பாய் இருக்குங்க வாயில அந்த முப்பத்தி ரெண்டு சிப்பாய்களை மீறி அந்த ஆரங்குல நாக்கு வெளியில வந்து இத்தனை காப்பாற்றுதலையும் மீறி சொல்லுகின்ற அந்த ஒரு சொல் தொடர்ந்து வந்து சுடும்னு சொல்றாங்க அதனால மூல இருக்கவன் என்ன செய்வான் பேச மாட்டான் இப்ப அறிவு இருக்கிறவன் பேசுவானா மாட்டானாங்கிறது நம்ம பிரச்சனை இங்க இல்லை பேசினா என்ன பிரச்சனை வரும் அதுதான் நம்ம பிரச்சனை பேசினாதான் பிரச்சனையே வரும் என்பதுதான் எங்கள் அணியின் வாதம் சரி இதெல்லாம் நீங்க காப்பிய கால உதாரணம் அதனால இதெல்லாம் இந்த காலத்துக்கு பிராக்டிக்கல் லைஃபுக்கு செட் ஆகாதுன்னு நீங்க சொல்லலாம் ஏன் கார்பரேட் காலத்துல உதாரணமே இல்லையா இருக்குங்க நம்ம எல்லாருக்கும் சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை ஆஸ்கர் விருதுகள் என்றால் எது நினைவிற்கு வரும் இசை புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் தான் நினைவிற்கு வந்து கொண்டிருந்தார் 
ஆஸ்கர் மேடையில என்ன சொன்னார் அந்த மனிதன் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு என்ன சொன்னார் அது மட்டும் சொல்லல ஆல் மை லைஃப் ஐ ஹேவ் அ சாய்ஸ் ஆஃப் ஹேட் அண்ட் லவ் ஐ சோஸ் லவ் அண்ட் ஐ எம் ஹியர் என்று சொன்னார் அது நாள் வரை அன்பு பாதையின் இலக்காக பார்க்கப்பட்ட அந்த மேடை இப்பொழுது நமக்கு எதை நினைவுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறது தெரியுமா சில மாதங்களுக்கு முன்னால் ஆஸ்கர் மேடையில் எதிர்வாதத்தினால் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை நம்மால் மறக்க முடியுமா கிறிஸ் ராக் என்னும் நகைச்சுவை கலைஞர் வில் ஸ்மித் மனைவிக்கு இருக்கும் முடி உறுதிகள் நோயை வைத்து ஒரு ரசக்குறைவான நகைச்சுவை மேடையில் பொத்திருந்தார் இதற்கு எதிர்வினை ஆற்றும் விதமாக வில் ஸ்மித் என்ன செஞ்சார் ஆஸ்கர் அரங்கில பல ரசக்குறைவான வார்த்தைகளை கத்த தொடங்கி அந்த எதிர்வாதத்தின் முடிவில் கிறிஸ்ராக்க அரைஞ்சார் நீங்க கேட்கலாம் மனைவி ஒருத்தவன் பேசுறான் கிண்டல் பண்றான் அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு அது வில் ஸ்மித் அரைஞ்சார் அவர் செயல் சரிதானே அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் ஆனா என்ன நடந்தது தெரியுமா பாதுகாப்பாக உணர்ந்திருக்க வேண்டிய அந்த மனைவி வெளியில வந்து இதை குறித்து என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க அதுதான் எதிர்வாதத்தின் விளைவு அந்த எதிர்வாதத்தின் விளைவு தான் ஓவர் ரியாக்ஷன் அந்த எதிர்வாதத்தின் விளைவாக வில் ஸ்மித் எவ்வளவு உறவுகள் முறிந்து கொண்டிருக்கிறது தெரியுமா ஆஸ்கார் அகாடமியில் இருந்து பத்து ஆண்டுகள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அவர் மிகவும் நேசிக்கும் திரைத்துறையில் இருந்து ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் இதுக்கெல்லாம் ரூட் காஸ் எது இந்த ரூட் காஸ் ஆஃப் ஆல் மிசரி ஹியர் இஸ் எதிர்வாதம் அதனால் தான் நீதி சலகத்தில் இப்படி சொல்கிறாங்க நாக்கு என்ற கோடரி மனிதன் என்ற மரத்தை வெட்டி சாய்த்து விடுமேயானால் அது பட்ட மரமாகி போய்விடுகிறது சுட்ட மரமாகி விடுகிறது மீண்டும் துளிப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் போய்விடுகிறது பழ கருப்பைய பல மேடுகளில் ரொம்ப அழகாக ஒரு கருத்து சொல்லுவார் ஒவ்வொரு காலத்திற்கும் ஏற்ற மாதிரி ஒரு கருத்து தோன்றும் அதற்கு பேர் என்ன தெரியுமா தீசிஸ் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு அதற்கு ஒரு எதிர் கருத்து தோன்றும் அதற்கு பேர் ஆன்டி தீசிஸ் சில குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு இந்த ரெண்டு கருத்து ஒன்றோடு ஒன்று மோதி ஒரு புது கருத்து பிறக்கும் அதற்கு பெயர் சிந்தசிஸ் அப்படிதாங்க எங்க எதிர்வாதம் நீங்க சொல்லலாம் இந்த தத்துவங்கள் இந்த தீசிஸ் ஆன்டி தீசிஸ் மற்றும் சிந்தசிஸ் இதெல்லாம் சிந்த சித்தாந்தங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் வாழ்வின் யதார்த்தங்களுக்கு பொருந்தவே பொருந்தாது நிச்சயம் கருத்து ஒன்றோடு ஒன்று மோதினால் அங்கே கழகம் தான் பிறக்கும் நிறைவாக டேல் கர்ணகி என்னும் அமெரிக்க எழுத்தாளர் ஒன்று கூறுகிறார் the only way to get the best out of an argument is to avoid it nu sonnar enna theriyuma oru vaadathil irundhu sirandadai peruvatharkana ore ubayam adai thavippadhu dhaan endru kurippittirukkar avar vaadathaiye avar karuthaiye naanum en vali molindhu uravugal murivatharkku peridum kaaranam edirvaadame edirvaadame endru solli vaaikkirukkar endru kuri amaigire nandri vanakkam haravin இப்போ உங்க பேச்சை கேட்ட உடனே இந்த உறவுகள் முறிவதற்கு பெரிதும் காரணம் எதிர்வாதம் தான் போல இருக்கு அப்படிதான் எனக்கு இப்ப வரைக்கும் தோணும் நீங்க சொன்னதை பார்க்கும் போது அதிலையும் காப்பியம் டூ கார்பரேட் அவ்வளவு சங்கதிகளை வரிசை எடுத்த அடுக்கிட்டீங்க அதுலயும் ரோஜா செல்வமணி ரோஜா இப்ப ஆந்திராவில மந்திரியா இருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு உயர்ந்துட்டாங்க என்ன காரணம்னு யோசிச்சா இந்த மாதிரி கணவனும் மனைவி எதிர்வாதம் பண்ணாம இருந்ததுதான் காரணம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிருக்கீங்க அப்படித்தானே அடுத்ததா மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்க வாயவே திறக்காம இருந்தா பிரச்சனையே வராதுன்னு சொல்ற நல்ல ஒரு விஷயம்தான் ஆனா சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கல்லூரி மங்க வாயவே திறக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்ற இடத்தையும் நம்ம பார்த்திருக்கேன் ஆனாலும் இன்னைக்கு அவருடைய உரை ஆவதும் நாவாலே அழிவதும் நாவாலே நாவை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் என்ன மாதிரியான உறவு சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றனங்கிறதெல்லாம் எடுத்து சொன்னார் நம்ம சில பேர்கிட்ட நம்ம எதிர்த்து பேசக்கூடாது என்ன சொன்னாலும் ஆமா சொல்லிட்டு போயிடுவோம்னு நினைச்சா கூட முடியாது ஒரு போய் சொல்றான் சார் நீங்க எள்ளுன்னா என்னையா வந்து நிற்பேன் சார்னா ஏன் எள்ளுன்னா நீ எல்லா தானே இருக்கணும் எதுக்கு என்ன வந்து நிக்கிற அப்படிங்கிறான் சில பேர்கிட்ட ஒத்தே போக முடியாது இந்த எதிர்வாதங்கிறது இருக்கத்தானே செய்யுது ஆனா அது நல்லதா கெட்டதாங்கிறது இப்ப அரவிந்த் சொன்னோம் ரொம்ப மோசம் மாதிரி தெரியுது பட்டணம் தான் போகலாம் அடி பொம்பள பணம் காசு தேடலாம் அடி என் கட்டாணி முத்து என் பொண்டாட்டி நீயும் வாடி அப்படி பாடுறான் அவ வருவாளா அவ உடனே பதிலுக்கு போகிறான் பட்டணம் தான் போக வேண்டாங்க மாப்பிள்ளே டவுன் ஆகி போயிடுவீங்க இந்த டாம்பிகம் ஏழைக்கு தாங்காது நீயும் வேண்டாம் நான் கேளுமாமா இப்படி எதிர்வாதம் பண்ற அதுக்கு நோக்கம் என்ன இருக்கத்தான் செய்யுது அதன் மூலமா உறவு வளருதா இல்ல உறவு அழிஞ்சு போகுதா கேட்க யோசிக்கிறோம் 
அருமையான ஒரு யோசனையை அரவிந்த் யாதவ் இன்னைக்கு வச்சிருக்கிறாரு காப்பியம் தொடங்கி கார்பரேட் வரைக்கும் நிறைய விஷயங்களை எல்லாம் அவரு சொல்லியிருக்கிறாரு இதுக்கு பதில் சொல்வதற்கு சாந்தி பல மேடைகள்ல பாடியும் பேசியும் ரொம்ப திறம்பட கையாளக்கூடியவங்க பட்டிமன்றத்தை அவங்களுடைய வாதம் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போமா வாங்க சாந்தி அவர்களே வாங்க வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சுகமா இருக்காங்க ஐயா வாழ்த்து நன்றது வாங்க வாங்க என்ன இப்ப இவங்க பேசுறத பார்த்தா எதிர்பார்த்து ரொம்ப அதுதான் இந்த உறவுகளை கெடுக்கிற மாதிரி தெரியுதுங்க நல்லது ஒரு வீணை செய்தே அதை நலம் கெட புழுதியில் எரிவதுண்டோ சொல்லடி சிவசக்தி எனை சுடர் மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே அன்னை தமிழை வணங்கி மகிழ்கிறேன் உறவுகள் முறிவதற்கு பெரிதும் காரணம் எதிர்வாதம் தான் என்று பேச வந்திருக்கும் எதிரணி பேச்சாளர்களே உறவுகள் முறிவதற்கு பிடிவாதம் தான் காரணங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டே பேச வந்திருக்காங்க அவங்க மன தைரியத்தை பாராட்டுறேன் என்னதான் நீங்க எதிர்வாதம் எதிர்த்து குண்டக்க மண்டக்க பேசினாலும் பிடிவாதத்தை பத்தி உங்களுக்கு புரிய வைக்காம போறது இல்லைங்கிற ஒரு முடிவோட பிடிவாதமா வந்திருக்க கூடிய என்னணி பேச்சாளர்களே பிடிவாதமோ எதிர்வாதமோ என்ன எங்களை எல்லாம் பேச விட்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கும் எங்கள் ஆண்டவர் அன்பிற்கும் பண்பிற்கும் பாசத்திற்கும் நேசத்திற்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய எங்கள் பண்ணையார் அன்பு மண்ணையார் அவர்களே உங்கள் ஆசையுடன் அனைவருக்கும் மீண்டும் வணக்கத்தினை உறுத்தாக்குகின்றேன் நடுவர் அவர்களே உறவு முறியுதுன்னு சொல்றாங்க அப்பவே நம்ம பார்க்கணும் பெரிதும் காரணம்னு ஒரு கேள்வி அந்த பெரிதுமா அவங்க பார்க்க தவறிட்டாங்க உறவுங்கிறது தன்னாலையும் முடியும் தானா முடியும் யாராலையும் முடியலாம் ஆனா அதுக்கு பெருசா எது காரணங்கிறது தான் இங்க கேள்வின்னு வைக்குது ஐயா ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அதுக்கு ஒரு முடிவு வேணும் அப்ப ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னு ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து பேசுறீங்கன்னா அப்ப மாற்று கருத்து வருமா வராதா அது எதிர்வாதம் எனக்கு இது சரி இது தப்புன்னு சொல்ற எதிர்வாதத்தினால ஒரு முடிவு கிடைக்கும் ஆனா நான் முடிவை எடுத்துட்டு பேசினேனா அது பிடிவாதம் இதுதான் முடிவுன்னு பேசுறது தான் பிடிவாதம் அதனாலதான் உறவு முறிஞ்சு போதுன்னு நாங்க சொல்றோம் இப்படியும் செய்யலாம்னு என்னோட மாற்று கருத்தை நான் முன்னாடி வைக்கிறேன் அதை நீ ஏத்துக்கோ ஏத்துக்காம போன்னு சொல்றது தான் எதிர்வாதம் இப்படித்தான் நீ செய்யணும்னு சொல்லி அதிகாரமாக பேசுகின்ற இடத்துல தான் பிடிவாதம் காணப்படுகிறது எதிர்வாதத்துல ஒரு முடிவு கிடைக்கும் ஒரு தெளிவு இருக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆனா இந்த பிடிவாதத்துல ஆப்ஷனே கிடையாதுங்க ஐயா நான் சொல்வதுதான் சரி அப்படிங்கிறது தான் நிற்கும் அதனாலதான் பெரும்பாலான உறவுகள் முறிஞ்சு போகுதுன்னு நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஐயா முன்னாடி எல்லாம் உட்கார்ந்து பேசுனா பிரச்சனை குறையும்னு சொல்லி கூடி பேச வச்சாங்க வாங்க பழகலான்னு சொல்லி பேசி பேசி பிரச்சனைய ஆர போடுறது எப்படி தெளிவு காண்றது எப்படி எது சரி தப்புன்னு பேச வச்சாங்க இப்ப பேசினாலே பிரச்சனை வந்துருதுன்னு சொல்லி பேசாமலே பல வருஷம் விலகி போய் நிக்கிறாங்க இல்லையா இது பிடிவாதத்துல வராம எதனால அவரு சொல்லுங்க அருமை சகோதரர் எதிரணியில இருந்து வந்து சொன்னாரே எங்கேயும் பேசக்கூடாது மௌனமா இருந்துட்டா பிரச்சனை தீந்துருமேன்னு எங்க ஊர்ல அப்பத்தா சொல்லுவாங்க வாயுள்ள புள்ள பொழைக்கும் இன்னும் சொல்லுவாங்க வாயிருந்தா வாழணும் வாயிலாட்டி வந்துடணும் அதாவது எனக்கு இது வேணும் இது வேணா இது சரி இது தப்பு இது தெரியும் இது தெரியாது எனக்கு இது பிடிக்குது எனக்கு இது பிடிக்கலன்னு சொல்றதுக்கு கூட ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கூட தர முடியாது அனுமதி இல்லைன்னு சொல்லி எப்படி பிடிவாதமா ஒரு செயலை ஏத்துக்க முடியுங்க ஐயா ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன விதை உயிர்த்து எழுந்து மரமாகுதுன்னா மண்ண முட்டி மோதி மழைக்கும் வெயிலுக்கும் தாக்கு பிடிச்சி எப்படி வாழணும்னு சொல்லி கொடுக்குது அழகா வாரி ஐயா ஒரு பாட்டுல சொல்லியிருப்பாரு ஏன் என்ற கேள்வி இங்கு கேட்காமல் வாழ்க்கை இல்லை நான் என்ற எண்ணம் கொண்ட மனிதன் வாழ்ந்ததில்லை கேட்கணுங்க ஐயா எனக்கு இது வேணும் வேணாம்னு சொல்றதுக்கு கூட உரிமையா பேசக்கூடாதா எப்படி மௌனம் எல்லா இடங்களிலும் மௌனம் சம்மதம் ஆகாது சகோதரரே நீங்க என்னதா எங்களை எதிர்த்து பேசினாலும் நாங்க பிடிவாதமா உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறது என்னன்னா 
பிடிவாதம் நாங்க பிடிக்க மாட்டோம் உங்க கருத்தை மட்டும்தான் நாங்க எதிர்வாதமா எடுத்துக்கிறோம் உறவு என்னைக்கு முறிஞ்சு போகாது உங்களுக்கு பிடிவாதத்தை பத்தி இன்னும் சொல்றேன் கேளுங்க அப்புறம் காப்பிய முதல் கார்பரேட் வரை அடுக்கி கொண்டே போனீங்களே அதுல சீதா பிராட்டியம்மாரை பத்தி சொல்லும் பொழுது அவர்கள் வந்து இலக்கியத்துல என்ன சொன்னாங்க எங்க பாப்பா பாவா அந்த பொண்ணு அவங்க வந்து பிடிவாதம் பிடிக்கல எதிர்வாதம் சொன்னாங்கன்னு சொல்றாங்களே நீங்க சீதை பிடிவாதமாக இருந்ததுனால ராமனுக்கும் சீதைக்கும் அந்யோன்யம் தானே பிறந்திருக்கிறது என்ற வாதத்தை தானே சொன்னீர்கள் அங்கு நல்லது தானே நடந்திருக்கிறது பிரிவு ஏற்படவில்லையே முறிவு ஏற்படவில்லையே அடுத்து இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன வந்து பாதத்துக்கு மருந்து இருக்கு பிடிவாதத்துக்கு மருந்து இல்லைன்னு சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க நான் முடிச்ச முயலுக்கு மூணு காலுன்னு பேசிட்டு இருக்கிறது எல்லாம் அந்த பிடிவாதக்காரங்க ஐயா பொதுவாக ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க வாழ்க்கையில அதிகம் ஏமாற்றத்தை சந்தித்தவர்கள் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் தோற்று போனவர்கள் அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் எடுத்தீங்கன்னா அதுல நிச்சயமா இந்த பிடிவாதக்காரர்கள் தான் முன்னாடி வந்து மிதிப்பாங்க ஏன்னா அனுசரித்து போகாமல் தான் நினைத்ததுதான் நடக்க வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடிக்கிறவர்கள் தான் எப்போதுமே ஒரு குடும்பத்துல பிரச்சனைக்குரியவங்களாக இருக்கிறாங்க ஐயா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு குழந்தைய எடுத்துக்குவோம் குழந்தை தான் முதல்ல பிடிவாதம் அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்டனே வருது நம்ம அம்மா குழந்தை சாக்லேட் கேக்குதுன்னு வைங்களேன் இல்லம்மா நீ அதிகமா சாக்லேட் சாப்பிட்டுட்டா இருந்தா பிஸ்கட் சாப்பிடுன்னு சொல்றோம்னு வைங்க இல்ல இல்ல எனக்கு சாக்லேட் தான் வேணும்னு அது கேட்க இல்ல இல்ல நீ பிஸ்கட் தான் சாப்பிடணும் இப்படி அம்மாவும் குழந்தையும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்த முடிவு எங்க கிடைக்கும் குழந்தையோட பிடிவாதம் என்ன கேக்குதோ அதைத்தான் வாங்கி தருவாங்க பத்து தடவை இதே மாதிரி புள்ள இடம் பிடிச்சு அம்மா அதே மாதிரி சாக்லேட் வாங்கி தருவாங்களா இல்ல எது நல்லது எதை சாப்பிடணும்னு சொல்லி தருவாங்களா குழந்தையோட பிடிவாதம் வந்து தோற்று போய்விடக் கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் எல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் எது சரி எது தவறு என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அது பொருண்டு அழுவுது பிடிவாதமா எங்க எல்லாம் தாயையும் தந்தையும் அசிங்கப்படுத்த முடியுமோ குழந்தைய நடு ரோட்ல பொருண்டு கூட அழுகிறதுக்கு இன்னைக்கு இருக்க குழந்தைகள் தயங்குறதே கிடையாது அதுக்கு பயந்துகிட்டே இந்த பிடிவாதத்தை எப்படி நான் எதிர்கொள்றதுன்னு தாயின் தகப்பனு முழிக்கிறாங்க பிடிவாதம் ஏன்னா அன்னைக்கு இருந்த காலத்த கட்டத்தை இப்ப பேசிட்டு இருக்காங்க ஐயா காலம் மாறிவிட்டது நம்ம எல்லாம் இயந்திரம் மாறிட்டோம் இல்லைன்னா சொல்லிட முடியாது ஏன் சொல்றேன்னா அன்னைக்கு வந்து குடும்பத்துல ஆண்கள் மட்டும்தான் பனிச்சூழலுக்கு இருந்தாங்க பெண்கள் வீட்டிலேயே இருந்ததுனால அவர்களாக ஒரு முடிவு எடுக்கும் பொழுது கணவனுடைய மட்டும்தான் கேட்பார்கள் கணவர் தான் முடிவு எடுப்பாரு கணவர் தான் சொல்லுவாரு அவர்கிட்ட கேட்பாங்க அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும்னு ஒரு வரைமுறை இருந்தது நாங்க ஏற்றுக்கொள்றோம் ஆனா இன்னைக்கு சூழல் அப்படி இல்லைங்களே எதார்த்தத்தை பேசணும் இல்லையா பெண்கள் வேலைக்கு போகும் பொழுது அவங்களும் சில பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் பொது அறிவு கிடைக்கின்றது நாலு மனுஷ மக்களை பாக்குறாங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க கண்ணதாசன் அழகா சொன்னாரு வண்டிவோட சக்கரங்கள் இரண்டு மட்டும் வேண்டும் அந்த இரண்டில் ஒன்று சிறியதென்றால் எந்த வண்டி ஓடும் உனை போல அளவோடு உறவாட வேண்டும் உயர்ந்தோறும் தாழ்ந்தோறும் உறவு கொள்வது அது சிறுமை என்பது அதில் அர்த்தம் உள்ளது ரெண்டு சக்கரமும் இணையா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க ஐயா இப்ப கணவன் ஒரு கருத்தை முன் வைக்கிறாரு மனைவி அதுக்கு மாற்று கருத்துன்னு ஒண்ணு வைக்கிறாங்க இல்லங்க இது சரி இல்லங்க இது தப்பு இது இப்ப நம்ம குடும்பத்துக்கு ஆகும் இது நம்ம குடும்பத்துக்கு ஆகாது இதை செய்ய முடியும் இது செய்ய முடியாது இப்படி எதிர்வாதங்கள் நல்ல ஆரோக்கியமாக தொடரலாம் ஆனால் எப்பொழுது இந்த உறவு முறிந்து போகும் நான் சொல்றதா கேட்கணும் நான் சொல்றதுதான் சரி இதுதான் முடிவுன்னு கணவனோ மனைவியோ ஒரு முடிவை திணிக்கின்ற பொழுது அது பிடிவாதத்தின் அடியில் போய்விடுகிறது அதுதான் முறவு முறிவுக்கு காரணமாக இருக்கு இன்னைக்கு விவாகரத்து வழக்குகள் அதிகமாகிக் கொண்டே போகின்றது திருவள்ளுவர் அழகாக சொல்லி இருப்பார் உடம்போடு உயிரிட என்ன மற்றென்ன மடந்தையோட எம்மிடை நட்பு என் உடலுக்கும் உயிருக்குமான உறவு எத்தன்மையதோ தொடர்பு எத்தன்மையதோ அது போலத்தான் கணவனும் மனைவியும் இருக்க வேண்டும் என்பதை அழகாக சொல்லி இருப்பார் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது கணவன் சொல்வது சரியாக இருக்குமோ என்பதை பற்றி மனைவியும் மனைவி சொல்வது சரியாக இருக்குமோ என்பதை பற்றி கணவனும் சிந்திக்க தவறினால் பிடிவாதம் பிறந்து விடுகிறது இதன் காரணமாகத்தான் பல உறவுகள் முறிந்து விடுகிறது ஐயா இன்னைக்கு உண்மையிலே எதிர்பார்த்தவ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுருச்சு உண்மை அதுதான் இப்ப சாதாரணமா வீட்டுல இருக்கிறீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரியே வீட்டுல இப்ப நாலு நாள் வீட்டம்மா சாம்பாரே சமைக்குது அவர் பாவம் வந்து ஏமா இன்னைக்கு அது ஒரு வத்த குழம்பு வைக்க கூடாதா 
கேட்க கூடாதா இதுதான் இருக்கு சாப்பிடணும்னு அம்மா சொன்னுச்சுன்னா அந்த வகையா என்ன சொல்லுவாரு சரின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு போயிருவாரு இன்னைக்கு எதிர்பார்த்த பேசாம இதே முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வார்த்தை சொல்லியிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் எனக்கு எது வேணுமோ கணவன் என்ன சொன்னாரோ அதான் செய்யணும் ஒரு பாட்டுல வருமே எட்டிக்கு போட்டி பேசாதே டீ பட்டு பேசின என்ன வைப்பேலோ ஒரு குட்டு ஆத்திரமந்தா பொல்லாதவன் டீ கிட்டு அந்த அம்மா கேக்குது என்னத்த செய்வேன் சொன்னத்த செய்வேன் வேற என்ன செய்வேன் அடக்கி வைப்பேன் அதுக்கும் மேல பல்ல உடப்பேன் இதுதான் ஐயா இருந்தது ஒரு முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி நிலைமை பயமுறுத்துறீங்க சாந்தி ரொம்ப பயமுறுத்துறீங்க ஆணாதிக்க சமுதாயத்திலிருந்து மீண்டும் மீண்டும் மெல்ல மெல்ல தன்னுடைய வாதத்தையும் முன்வைக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் நாங்கள் எல்லாம் உலவி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது எதிர்வாதமே தவறு என்ற கருத்தை எப்படி ஐயா ஏற்றுக்கொள்ளுவது இன்றைய கொரோனா காலகட்டம் நமக்கு எத்தனை பெரிய பாடத்தை சொல்லி கொடுத்திருக்கிறது தெரியுமா முன்பெல்லாம் தாய்மாமன் வராவில்லை என்று எவ்வேற்பட்ட சண்டை சோத்துல கறி இல்லைன்னா சண்டை நடக்கும் எதுக்கெல்லாம் சண்டை சாப்பாட்டுல கறி இல்லைன்னு கோச்சுக்கிட்டு போனவங்க எல்லாம் பத்து வருஷம் ஆகி பேசாம இருந்துருக்கிறாங்க தெரியுங்களா உங்க வீட்டுக்கு வந்தேன் தண்ணி கொடுக்கல நீ வாசலுக்கு வந்து என்ன வானு கூப்பிடல நான் சொன்ன பையன கல்யாணம் பண்ணிக்கல இனம் மத மொழிகளை காரணம் காட்டி காதல் திருமணத்தை மறுத்த பெற்றோர்கள் இன்றும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறார்களே ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் இன்னும் ஒதுக்கியே இருக்கிறார்களே அதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன பிடிவாதம் தானே யோசித்து பாருங்க கணவன் மனை உறவை தாண்டி இன்று அதிகமாக முடிவு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு உறவு பெற்றோர்களும் குழந்தைகளும் அதுவும் திருமணத்திற்கு பிறகு பிள்ளைகள் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் என்று சொன்னால் இன்றும் அந்த நிலைமை தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது சொத்து பிரச்சனையால் பிரிந்த அண்ணன் தம்பி சீர்சனத்தை வரவில்லை என்று தாய் மகாமன் உறவு வானு கேட்கல தண்ணி கொடுக்கல உட்கார சொல்லல முகம் கொடுத்து பேசல நின்னா சிரிக்கல நான் இனி அவங்க வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் அவங்க வீட்டம்மா என்னை பார்த்து கூப்பிடல வணக்கம் வைக்கல இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செயலுக்கும் ஒரு ஒரு காரணத்தையும் சொல்லி சொல்லி நான் பேச மாட்டேன் நான் பார்க்க மாட்டேன் நான் பழக மாட்டேன் நல்லது கெட்டதில் கலந்து கொள்ள மாட்டேன் என்று அத்தனை விஷயங்களிலும் தனித்து இருப்பதற்கான காரணம் பிடிவாதம் மட்டும்தான் ஐயா தனிமரம் என்றும் தோப்பாகாது ஊரோடு வளைந்துதான் கொடுத்து வாழ வேண்டும் அதற்கு விட்டு கொடுக்க வேண்டும் எதிர்த்து பேசுவது என்றும் உறவை முறிக்காது வேணா சண்டைக்காரி கோவக்காரி இப்படி வேணா சொல்லுவாங்க அவன் சண்டைக்காரையா ஆனா கோபம் இருக்கும் இடத்தில் தான் குணம் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் எதிர்வாதத்தை வென்று விடலாம் ஆனால் பிடிவாதத்தை எந்த கட்டத்திலும் வெல்ல முடியாது பிடிவாதம் எப்பொழுதும் இழப்புகளைத்தான் அதிகம் சந்தித்து சந்தித்திருக்கும் எதிர்வாதம் விரோதத்தை சந்தித்திருந்தாலும் இழப்புகளையோ முறிவுகளையோ சந்திக்காது உறவுகள் முறிவதற்கு பெரிதும் காரணம் பிடிவாதமே பிடிவாதமே என்று நீங்களும் பிடிவாதம் பிடிக்காமல் நல்லதொரு தீர்ப்பை நல்கிறீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி சாந்தி நீங்க பேசினத பார்த்தோன்னே இந்த பிடிவாதம் உறவை மட்டும் முறிக்காது போல இருக்கு எலும்பே முறிச்சிடும் போல இருக்கு அவ்வளவு கடுமையான வாதத்தை வச்சிருக்கிறாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு ரெண்டு சின்ன குழந்தைங்க ட்வின்ஸ் இரட்டையர்கள் அதனால சுத்தி சுத்தி இந்த குழந்தைகளுடைய பிடிவாதத்தையே கொஞ்சம் கூடுதலாக பார்த்து இப்ப இப்ப நடைமுறையில பார்த்த அந்த சங்கதி எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க ஆனா உங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருக்கா சாந்தி இடையில கவனிச்சிங்களா உங்களுக்கு பிடிவாத பீரங்கி அப்படின்னு ஒரு பட்டம் கொடுத்துருக்கிறாரு ஒருத்தர் சரவடி சாந்தி சரவடி சாந்தி உம் நல்ல ஓஹோன்னு வருவீங்க நிறைய பட்டங்கள்லாம் அள்ளி அள்ளி தெளிக்கிறாங்க நிறைய கருத்துக்களை சொன்னீங்க பகுத்தறிவு பிறந்ததெல்லாம் கேள்விகள் கேட்பதனாலே ஏன் என்ற கேள்வி கேட்காமல் வாழ்க்கை இல்லை நல்ல கருத்துகள் அருமையா போட்டாங்க அதுலயும் நல்ல உடம்போடு உயிரிடன் உயிரிடை என்ன மடந்தையோடு எம்மிடை நட்பு அந்த ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு எப்படி இருக்கணும்னு இலக்கியமும் தொடுறாங்க நடைமுறையையும் பேசுறாங்க அப்படி காத்திரமா வந்து அடிச்சு விடுறாங்க நகைச்சியும் வைக்கிறாங்க பாட்டும் பாடுறாங்க எல்லாம் சொல்லி இப்பக்கி பிடிவாத கருத்துகள் கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்திருக்கு ஆனா இந்த சொர்ணலதா உடைய பொண்ணு இருக்கிறாங்களே அவங்க கொஞ்சம் எழுத்தாளர் வேற சும்மா விடுவாங்களா சாந்தி சொல்லிட்டு அதுக்காக உத்திட்டு போடுவாங்களா என்ன அவங்க விட மாட்டாங்க அவங்க வந்து நல்ல எழுத்தாளர் நிறைய 
சொற்பொழிவுகள் இலக்கிய நடை சார்ந்த பேச்சுகள் கருத்தரங்கங்கள் பட்டிமன்றங்கள் இதிலெல்லாம் பேசக்கூடியவங்க அவங்க நிறம் ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி பண்ணி கொண்டு வந்திருப்பாங்க விஷயத்த அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டுட்டா ஒரு கருத்துக்கு வந்துடலாம்ல வாங்க சொல்லலவா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க அதாவது உறவுகள் கெடுவதற்கு முறிவதற்கு பெரிதும் காதரண காரணமா இருப்பது எதிர்வாதம் தான் அப்படின்னு சொன்னலதா சொல்ல போறாங்க எப்படி கருத்துக்களை வைக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் வாங்க வாங்க பெரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நடுவரவர்களுக்கும் சக பேசாளர் பெருமக்களுக்கும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களுக்கும் மற்றும் இணையம் மூலம் இணைந்திருக்கும் அத்துணை தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள் நடுவரவர்களே எனக்கு முன்னாடி எதிரணியில இருந்து ரெண்டு சகோதரிகள் பேசினாங்க இல்லையா அவங்க முழுசா விவரம் தெரியாம மேலோட்டமாக பேசியது போலதான் எனக்கு ஆமா அஹ் இவங்க உறவுகள் முறிவதற்கு உண்மை என்ன தெரியுமா உறவுகள் இன்று நமக்கு இத்தனை உறவுகள் இருக்கு நீங்க கூட பட்டியல் போட்டீங்களா மாமா அத்தை மச்சு நிச்சு இந்த சொல்லும்போது மட்டும் அப்படியா சொன்ன நீங்க ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்றீங்க பாருங்க உறவுகள் எல்லாம் நடுவரவர்களே நாம் கிடைக்க பெற காரணம் ஒரு பெண் பிடித்த பிடிவாதம் தான் கடவுள் ஆதாமையும் ஏவாளையும் உருவாக்குகிறார் கூடவே ஒரு மரத்தை வச்சு இதுல இருக்கிற பழத்தை மட்டும் தொடவே கூடாதுன்னு ஒரு எச்சரிக்கை செய்கிறார் இந்த அம்மாவுக்கு அந்த பழத்தை எப்படியாவது சாப்பிடணும் ஒரு ஆவல் எனக்கு இப்பவே படிச்சு கொடு அப்படின்னு ஒரு பிடிவாதம் பிடிக்கலாம் அதுக்காக ஆதாம் உறவை முறித்து கொண்டு போகவில்லை அவளது பிடிவாதத்துக்கு இணங்கி போனான் அதுக்கப்புறம்தான் இந்த அம்மாவுக்கு அவன் மேல ஒரு நம்பிக்கை வருது ஒரு காதல் வருது மனித இனம் கல்கி பெருகியது ஏங்க உறவுக்கு அழகே ஒருத்தர் பிடிவாதம் பிடிப்பதும் மற்றவர் அந்த பிடிமானத்தை கொஞ்சம் தளர்த்தி கொடுப்பதும் தான் இதுதான் உறவை பலப்படுது ராமன் அன்னைக்கு காட்டுக்கு போறான் போயிட்டு போறான் மாற்றான் தாய் சகோதரன் போன அரியணை போட்டியில ஒன்னு குறை இதுன்னு லட்சுமணன் நினைக்கலையே நானும் கூட வந்தே திருவன்னு பிடிவாதம் பிடிச்சான் அதுக்காக ராமன் அந்த உறவை முறித்து கொண்டு போகவில்லை அண்ணன் தம்பினா ராமன் லட்சுமணன் மாறி இருக்கணுங்கிற பெயரை யுகங்கள் இத்தனை கடந்தும் அவர்களுக்கு பெற்று தந்தது அன்று லட்சுமணன் பிடித்த அந்த பிடிவாதம் ஆக பிடிவாதம் வந்து உறவுகளை பலப்படுத்தும் நம்ம உறவு இருக்கும் இடத்தில் உரிமை இருக்கும் இடத்தில் தான் பிடிவாதம் பிடிக்க முடியும் போற வரவங்கிட்ட பிடிவாதம் பிடிக்க முடியாது ஆனா அந்த எதிர்வாதம் இருக்கு பாருங்க அது எப்பேற்பட்ட உறவுகளையும் பிரித்து விடும் அது மனிதர்களை மட்டுமல்ல கடவுளையே பிரித்ததாக பல கதைகளை நாம் படித்திருக்கிறோம் சிவனுடைய மனைவி தாட்சாயினி அப்பா வீட்டுல ஒரு பங்கன் போகணும்னு நிக்கிறா இவர் போக கூடாதுங்க அப்படிதான் போவேன்னு போனான் போன இடத்தில் அப்பா வந்து அவளுடைய கணவனை பற்றி நாலு வார்த்தை தவறாக சொன்னோட இந்த அம்மாக்கு சொல் பொறுக்கல உடனே ஒரு எதிர்வாதம் அந்த உறவு பிரிந்தது இங்க திரும்பி வரா கணவன் நக்கலா கேட்கிறான் என்ன சொல்ல சொல்ல கேட்காம போன நல்லா கொடுத்தாரா அவங்க அப்பான்னு அமைதியாக இருந்திருக்கலாம் அங்க ஒரு எதிர்வாதம் அந்த உறவும் பிரிந்தது இதுக்கு பதிலா இந்த அம்மா ஆமா அப்படித்தான் யா எங்க அப்பா விட நான் அப்படிதான் போவேன் பிடிவாதமாக போய் ஒரு பத்து நாள் டேரா போட்டிருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் அப்பா ஒரு ரெண்டு நாள் திட்டு வாரா மூணு நாள் திட்டு வாரா அதுக்கு பிறகு பெற்ற மனது இறங்கி வந்திருக்கும் அந்த உறவு காப்பாற்றப்பட்டிருக்கும் இங்க தலைவருக்கு துவரம் பருப்புக்கும் கடலைப்பருப்புக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம திண்டாடி இருப்பாரு தன்னால போய் வீட்டம்மா கூட்டு வந்திருக்க போறாரு அவர்களால் அந்த உறவை புதுப்பிக்க முடிந்தது நாம எல்லாம் சாதாரண மனுஷங்க நமக்கு ரெண்டாவது வாய்ப்பு கிடைக்காதுங்க அது எப்படிப்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பேஸ்புக்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகி இன்ஸ்டாகிராம்ல இம்ப்ரெஸ் ஆகி ஜூம்ல கல்யாணம் பண்ணி ட்விட்டரில் எதிர்வாதம் பண்ணி பிரிகிற கூட்டம் அதிகமாயிற்று அப்ப நம்ம வாயிலிருந்து வர்ற வார்த்தைகள் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் ஹரிவர்தனி ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க பிடிவாதம் என்பது நெருப்பு உண்மைதான் மறுக்கல பிடிவாதம் ஒரு சின்ன தீப்பொறி அதில் நீங்க எதுவாதம் என்ற நெய்யை மேலும் ஊற்றி ஊற்றி ஊற்றித்தான் அதை ஒரு பெரிய காட்டு தீயாக மாற்றுகிறீர்கள் இவங்க சாந்தி சொன்னாங்க பிடிவாதத்தினால் பிரிந்த அம்மா பிள்ளை உறவுகள் பேசாமல் இருக்கும் பெற்றோர்களை பத்தி சொன்னாங்க பிடிவாதத்தினால் பிரிந்த உறவுகளிடம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போய் பேசுங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஒத்து வரல ஒதுங்கி போயிட்டோம் ஏதோ எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கட்டும் மனசார வாழ்த்துவார் ஆனால் எதிர்வாதம் அப்படி இல்லைங்க என்ன பார்த்து என்ன வார்த்தை சொல்லிட்டாங்கிற ஆதங்கம் இறுதி வரைக்கும் இருக்கும் அந்த உறவுகள் ஒட்டவே ஒட்டாது பேசிய வார்த்தைக்கு நீ அடிமை பேசாத வார்த்தைக்கு நீ எஜமான வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சொல்றது எங்க பொருந்துதோ இல்லையோ உறவுகளுக்கு நிச்சயமாக பொருந்தும் அடுத்தாசன் அதுக்குதான் சொல்லுவாரு சொல்லாத சொல்லுக்கு விலை ஏதும் இல்லை விலை ஏதும் இல்லை 
நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் அந்த பாடல அதான் கருத்து நீங்க சொன்னதான் தொடருங்க தொடருங்க எங்க அணிக்கான பாடல சாந்தியை பாடிட்டாங்க அடுத்த ஆத்து அம்பூஜத்தை பார்த்தேடான்னு பட்டு மாமி லேசா பட்டு போட வைத்து அடி போடுறாங்க அதுக்கு அந்த மாமா என்ன பதில் சொல்றாரு அடுத்தாத்து சங்கதி எல்லாம் நம்ம கேண்டி அவன் சம்பளம் பாதி கும்பளம் பாதி வாங்குறாண்டி அப்படின்னு சொல்லிருப்பாரு அப்படி சொல்லி இந்த பிடிவாதத்தை அவர் சமாளித்து கொண்டு இருந்த வரைக்கும் பிரச்சனை பெருசாகல எந்த நிமிஷம் எதிர்வாதம் பண்றாரோ மூன்றெழுத்து மூணு ஷோவும் பார்த்தது நீ தாண்டி மூன்றெழுத்து மூணு ஷோவும் பார்த்தது நீ தாண்டி சினிமாவுக்கே சம்பளம் போனா கூட வைக்கேதடி பட்டு கூட வைக்கேதுன்னு எதிர்வாதம் பண்ண அடுத்த நிமிஷம் அந்த மாக்கு டெசிபிள் ஏறுது எப்போ இருந்தது இப்போ வர்றதுக்கு எதுக்கெடுத்தாலும் சாக்குன்னு இதுதான் நடக்கும் எதிர்வாதது இந்த நிமிஷம் நமக்கு பேச ஒண்ணும் இல்லையா எடு பழைய குப்பை எல்லாம் கிணறு பழைய சைல் எல்லாம் திருப்பி போடு ஆக எதிர்வாதம் அந்த இடத்தில் பண்ணும்போது நோக்கம் என்ன ஆகுது ஒருத்தர் மீது ஒருத்தர் குற்றச்சாட்டு சுமத்துவதுதான் நோக்கமாக இருக்கிறது தவிர பிரச்சனையை தீக்க வேண்டும்ங்கிற நோக்கம் மறந்தே போயிடுது வள்ளுவர் வந்து ஒரு வாதத்துடைய நோக்கம் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்வார் ஆற்றேன் அளவறிந்த கருத்த அவையஞ்சா மாற்றம் கொடுத்தர் பொருட்டுன்னு நீ ஒரு இடத்தில் பேச போகிறாயா விவாதம் செய்ய போகிறாயா கற்றுக்கொண்டு போ உன்னுடைய நோக்கம் எதிராளிக்கு சரியான திசையை காட்டுவதாக இருக்க வேண்டும் அந்த இடத்தில் ஒரு மாற்றத்தை நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வருவது உனது நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் இப்ப எங்க அணி நோக்கம் அதுதான் இந்த மாதிரியான நோக்கம் பள்ளிகளில் விவாதம் செய்யும் போது இருக்கலாம் அலுவலகங்களில் விவாதம் செய்யும் போது இருக்கலாம் ஆனால் குடும்பங்களில் விவாதம் செய்யும் போது நோக்கமே மாறி பெறுது ஏன் உறவு ஏன் சொந்தம் அது எப்படி எனக்கு எதிரா நீ குரல் உயர்த்த போச்சுங்கிற அந்த கோபமும் ஆதங்கமும் அங்க இருக்கும் கற்றுத்தரணுங்கிற நோக்கம் இல்லை அப்போ என்னாகும் இந்த கண்ணியம் கட்டுப்பாடு எல்லாம் விடுபெறும் தங்கு தடை இல்லாமல் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் இல்லாம ஒரு பில்டர் இல்லாம வார்த்தைகள் வந்து விழும் பாருங்க அதோடைய நோக்கம் எதிராளியை குத்தி கிழிப்பதும் வீழ்த்துவதும் தானே தவிர நல்வழிப்படுத்துவதில்லை ஆக நோக்கம் மாறி போகும்போது விளைவும் மாறத்தானே செய்யும் அடுத்து நடுவர் அவர்களே இந்த உறவுகள் இன்னைக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் எதிர்வாதம் பண்ணி பிரிஞ்சு போறாங்க பாத்தீங்களா அதுக்கு முக்கிய காரணமாக நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா மாறி வரும் குடும்ப அமைப்பு ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள் வரை பெரும்பாலானோர் ஒரு கூட்டு குடும்பத்துல இருப்போம் அப்பவும் பிரச்சனைகள் வரும் சண்டைகள் வரும் ஆனா எப்படி இருக்கும் அடுப்படியில ஒரு முழுமுழுப்பாக முடிந்து போயிடும் இல்லைன்னா ஒரு படுத்த அறையில செல்ல சண்டையாக முடிந்து போயிடும் வீட்டுல பெரியவங்க இருக்காங்க சின்ன பிள்ளைங்க இருக்காங்க தெரிஞ்சிட கூடாதுங்கிற ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வு ஒரு பொறுப்புணர்வு இருந்தது ஆனா எண்பதுகளில் குடும்பம் பிரிந்தது தனி குடித்தினங்கள் தொடங்கியது அப்ப அந்த சத்தம் வீட்டு கூடத்தில் ஒழிக்க ஆரம்பித்தது தொண்ணூறுகளில் முன்னேறி முற்றத்துக்கு வந்தது இரண்டாயிரத்தில் தெருவில் இறங்கி சண்டை போட ஆரம்பித்தோம் இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபது நிலைமை என்ன தெரியுமா ஆளுக்கு ஒரு மைக்க மாட்டிக்கிட்டு நாலு பக்கமும் கேமரா வச்சு உலகமே வேடிக்கை பார்க்கற மாதிரி ஒருத்தர் மீது ஒருத்தர் அஹ் குற்றச்சாட்டுகளையும் கோபங்களையும் வீசுவதுதான் ஆனா நம்ம குழப்பம் நாலு அடிச்சு நாலு சேனல் புடைச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த விவரம் தெரியாமல நம்ம வாழ்ந்துட்டு ஏன் சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒண்ணு பார்த்தேன் அண்ணிகளும் நாட்டு நாத்தனார்களும் எதிர் எதிர் அணியில் இருந்து விவாதம் செய்கிறார்கள் எதிர்வாதம் செய்கிறார்கள் இந்த அண்ணி நாத்தனார் உறவெல்லாம் எப்படி தெரியுமா கரண்ட் கம்பிய கையாள்ற மாதிரி ஜாக்கிரதையாக கையாள வேண்டிய ஒரு உறவு அது அதை போய் உலகமே பாக்குற மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க விட்டா என்ன நடக்கும் உரமா சொல்றாங்க என்ன உங்க மனுஷியாவே மதிக்கிறது இன்னொரு அம்மா ஆ அம்மா அப்படித்தான் எங்க வீடு நான் அப்படித்தான் இருப்பேங்கிறாங்க இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்ம வீட்டுல கேட்டாலே நமக்கு சகிக்காது மறக்க முடியாது இப்படி உலகமே பார்க்கிற மாதிரி ஒருத்தர் மீது ஒருத்தர் இப்படி வார்த்தைகளை பயன்படுத்தும் போது நிச்சயமா சொல்றேன் அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சு பாதி பேர் அடுத்தவர் முகத்தை முழிக்க முடியாத அளவுக்கு விலகி போயிருப்பார்கள் ஒரு நாள் நிகழ்ச்சியாக போகிறதா இல்ல அது திரும்ப திரும்ப சமூக வலைதளங்களில் ஒரு மீம்ஸ் ஆகவோ பைட்ஸ் ஆகவோ வந்துகிட்டே இருக்கு இந்த அம்மாக்கு சம்பந்தமே இல்லாம ஆறு ஆயிரம் பேரு கமெண்ட் அந்த அம்மாக்கு ஒரு ஆயிரம் பேரு கமெண்ட் ஆக அந்த தீ அணையக்கூடாது என்ற நோக்கத்துடன் ஒரு உலகமே இயங்கி கொண்டிருக்கிறது ஐயா எதிர்வாதத்தினால் ரெண்டு நபருடைய உறவு மட்டும் முறிவதில்லை இந்த அம்மா வீட்டுல மாமா வீட்டுக்கு போக முடியாம பிள்ளைகளுக்கு மாமா உறவு முடியும் அந்த வீட்டுல அத்தைனா யாருனே தெரியாம அந்த பிள்ளைகள் அத்தையை இழப்பார்கள் ஆக ஒரு குடும்பமே ஒரு பரம்பரையே இரண்டு பட்டு போகும் அளவுக்கு எதிர்வாதம் ரொம்ப தீவிரமான விளைவுகளை உருவாக்கக்கூடியது இது எல்லாம் தெரியாமல் மேலோட்டமாக எதிரணி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதான் நான் திருப்பியும் சொல்லுவேன் நான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணே கால நிக்கிற பிடிவாதம் ஒரு உறவை பிரிக்குமா இல்ல நீ பிடிச்சது முயலே இல்ல நீ முன்ன பின்ன முயல பார்த்திருக்க வாய்ப்பே இல்ல 
நீ என்ன உன் மரமரல யானுமே பார்த்திருக்க மாட்டான்னு அடுத்தவர்களுடைய ஈகோவை குத்தி பிழிக்கும் அவனை திரும்ப எழுந்து விடாமல் அவருடைய சுய கௌரவத்தை நசுக்கும் அந்த எதிர்வாதம் அதிக விளைவை ஏற்படுத்தும் இவ்வளவு தூரம் நாங்கள் விளக்கிய பிறகும் எதிரணி தலைவர் அதெல்லாம் இல்ல உறவுகள் புரிவதற்கு பிடிவாதமே காரணம் பிடிவாதம் போது குளிக்க போறாரா இல்ல நில நிலைமையை புரிந்து கொண்டு எங்கள் பக்கம் சாய போவரா என்பதை பார்ப்பதற்கு உங்களை போல் நானும் ஆவலாக இருப்பதால் இத்துடன் எனது உரையை முடித்துக் கொண்டு நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் நான் முதல்லயே சொன்னல்ல அவங்க சொன்னலதா வந்தாங்கன்னா ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி கொண்டுட்டு வருவாங்க இப்ப பாருங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நாத்தனார் உறவு அப்படிங்கிறது கரண்டு கம்பியில கையாள்ற மாதிரியும் பாத்தீங்களா அதெல்லாம் அவங்களுடைய ஒரு கண்டுபிடிப்பு ரெண்டாவது எதிர்வாதமே பண்ணக்கூடாதுங்க இப்ப அவங்க சொன்னோன்னுதான் ஒரு பாட்டுல சொன்னேன் ஊ சொல்றியா மாமா ஓ சொல்றியா அதான் ஊ சொல்லு ஓஹோ சொல்லு முடிஞ்சு போச்சு வேற ஏதாவது சொன்னா நல்லது இல்லை அது குடும்பத்துக்கு கெடுதல் தான் உறவுக்கு கெடுதல் தாங்கிறத சொன்னலதா ரொம்ப அருமையா சொன்னாங்க தாட்சாயினி தர்ஷன் சிவன் அந்த திருவிளையாடெல்லாம் கொண்டு வந்து சொல்றாங்க எல்லா கம்பி கட்டின கதையும் வந்தது அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கே அவங்க சொன்னதுலயே உண்மையாவே நான் ரசிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த சிறப்பு விவாத மேடைன்னு நமக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒண்ணுத்த போட்டு நமக்கு அப்படியே நுனியில உட்கார வச்சிருக்கிறான் சம்பந்தம் நமக்கு தேவையே இல்லாத ஒரு விஷயம் நாலு பக்கம் கேமரா எக்கச்சக்கமான ஆட்கள் இதெல்லாம் வச்சு அது வாதம் பண்ண விடுறான் பாருங்க ஆஹ் அதையெல்லாம் கொண்டு வந்து கவனிச்சு கொண்டு வந்து நமக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ரொம்ப அருமையாக மேடையை கையாளக்கூடிய சொன்னலதா அவர்கள் நிறைய கருத்தாளம் உள்ள விஷயங்களை சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க இப்ப ராம்குமார் சந்தானம் வராரு பிடிவாதமா என்னோட சேர்ந்து நிகழ்ச்சிகளை சிறப்பா அமைக்கக்கூடியவரு ஏறக்குறைய இந்த ரெண்டு ஆண்டுகள் ஒன்றரை ஆண்டுகள்ல இருபத்தி ஏழு நிகழ்ச்சிகளை எனக்கு நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செஞ்சோம் ரொம்ப ஒத்துழைப்பு நல்கக்கூடிய நல்ல பையன் ஒரு அதிகாரியாக வங்கியில பணியாற்றாரு இருந்தாலும் தீராத தமிழ் ஆர்வம் உடையவர் நம்முடைய இசையரங்கத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பால் அவரு பிடிவாதம் தான் உறவுகளை அஹ் முறுக்கிதுன்னு ஏதோ ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு அவரு வந்திருக்கிறாரு அவரு சும்மா விடுவார அவரு என்ன சொல்ல போறாருன்னு கேட்போமே வாங்க ராம்குமார் சந்தானம் அவர்களை எத்தனை மேடை பார்த்தாலும் எந்த உறவையும் முறித்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக யாரிடமும் எதிர்வாதம் செய்யாத நடுவர் அவர்களே உறவுகள் முறிந்தாலும் பரவாயில்லை என்று பிடிவாதமாக எதிர்வாதம் செய்து கொண்டிருக்கும் மணியினருக்கும் உறவுகள் முறிய பிடிவாதம்தான் காரணம் என்று நம்பி என்னோடு எந்த எதிர்வாதமும் செய்யாமல் இருக்கும் என் அணியினருக்கும் ஏற்பாடு செய்திருக்கும் டைம் ஃபார் ஆல் குழுவினருக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தினை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆதி காலத்திலிருந்து இந்த ஆண்ட்ராய்டு காலம் வரை உறவுகள் முறிவதற்கு பெரிதும் காரணமாயிருப்பது பிடிவாதம் தான் செல்வமணி ரோஜா திருமணம் பற்றி அரவிந்த் யாதவ் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு என்னுடைய தாழ்மையான கருத்தை நான் அதில் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் செல்வமணி அவர்கள் ரோஜாவிற்கு எந்த எதிர்வாதமும் செய்வேன் என்ற பிடிவாதத்தை விட்டு கொடுத்ததனால் தான் அவர்கள் உறவு இருபது ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற உண்மையை நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆஹ் சுவர்ணா சொன்னாங்க அதாவது வந்து வீட்டுக்குள்ள இருந்தது இன்னைக்கு தெரு வரைக்கும் வந்துருச்சு நாலு கேமரா போட்டு பேசுறாங்க அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அதுல அர்த்தம் நாலு கேமரா இருந்தாலும் சரி நாற்பது கேமரா இருந்தாலும் சரி நாலு சுவரா இருந்தாலும் சரி அடுத்தவர்களை நான் குறை கூறுவேன் என்ற பிடிவாத குணம் இருக்கும் வரை உறவுகள் முறியத்தான் செய்யும் என்கிற கருத்தை தான் அவங்களும் முன் வச்சுட்டு போனாங்க சிவன் தாட்சாயினி இந்த கதையெல்லாம் நமக்கு வந்து சொன்னாங்க தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை அடுத்தவர்கள் என்ன சொன்னாலும் சரி அதில் நான் பிடிவாதமாக இருப்பேன் என்று சொன்னால் இந்த ஜென்மத்தில் அந்த உறவு சேராது என்பதைத்தான் அந்த திருவிளையாடல் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது என்ற கருத்தை மட்டும் தனக்கு சாதகமாக மறந்து விட்டார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் இப்படி வேணா சொல்லலாம் உறவுகள் முறிவதற்கு அதிகமாக காரணம் அஹ் எதிர்வாதம் தான் அப்படின்னு நம்ம தீர்ப்பு சுவர்ணா பேச்சின் அடிப்படையில கொடுக்கணும்னா ஒரு அடிப்படை எனக்கு தோணுது 
அவங்க பேசும்போது பதினேழு முறை எதிர்வாதம்னு சொன்னாங்க அதன் அடிப்படையில வேணா அந்த தீர்ப்பை கொடுத்துக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் சிலப்பதிகாரத்தில் எதிர்வாதம் செய்து நீங்க பட்டி ஒன்று நடக்கும் போது எதிரணியினர் என்ன சொல்றாங்களோ அதை குறிப்பெடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைச்ச பேனா வச்சு ஆனா நீங்க எத்தனை முறை இந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்காங்க ஆய்வு பாருங்க நடத்திருக்கீங்க அனைத்து வலு சேர்க்கணும்னா எல்லாமே ஆய்வுக்கு உட்படுத்தணுங்கிறது தான் கருத்து ஐயா அதாவது சிலப்பதிகாரத்துல எதிர்வாதம் செய்த நன்மைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை நான் முதல்ல இங்க பதிவு பண்ண விரும்புறேன் வழக்குரை காதையை முடிவில் கண்ணகி தான் வெற்றி பெற்றாள் ஏன்னா அவதான் வழக்கு வாதாடினா வெற்றி பெற்றால் மதுரை எரிந்தது இதெல்லாம் வரலாறு இருக்கு ஆனா பாண்டியன் வெற்றி பெற்றான் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து அங்க மறைக்கப்பட்டிருக்கு யோசிச்சு பார்த்தா மேலோட்டமா பார்த்தா கண்ணகி வெற்றி பெற்று விட்டால் ஆமா கரெக்ட் அவ்வளவு அவ பக்கம் நியாயம் வந்துருச்சு ஆனா பாண்டியனுக்கும் தார்மீக வெற்றி பெற்றுள்ளான் என்று வழக்குரை காதையில் எப்படி சொல்றாங்க அவன் அந்த எது உயிரை விடலனா கொடுங்கோலன் என்ற பழி அவனுக்கு வரலாறுல இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஆய்வ நான் சொல்லல மாப்போ சிவிங்கா நம்ம ஐயா சொல்ற அப்போ அந்த இடத்தில் இருவர் எதிர்வாதம் செய்தனர் இருவரும் வரலாற்றில் புகழ் பெற்றார்கள் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எதிர்வாதம் என்பது பெருமைக்கும் புகழுக்கும் உறவுகள் மேலோங்குவதற்கும் காரணமாக இருக்கிறது என்று ஆய்வாளர்களும் அறிஞர்களும் கூறுகிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை குழந்தை வளர்ப்புல கூட இன்னைக்கு என்னங்க சொல்றாங்க கண்டிப்பா வளர்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இன்றைய குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் சாந்தி கூட அதை பத்தி ரொம்ப விமர்சை அதை பத்தி பேசினாங்க இன்னைக்கு பிடிவாதம் பிடிக்கக்கூடிய குழந்தைகளை நீங்கள் அவர்களை கண்டிக்காமல் விட்டுவிட்டால் நாளைக்கு அவர்கள் தனிமையில் இருப்பார்கள் உறவுகளோடு கலப்பதற்கு ரொம்ப யோசிப்பார்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை கேள்விக்குறியாகிவிடும் என்பதுதான் ஆய்வாளர்களின் மொத்த கருத்தாக இருக்கிறது என்றால் அந்த பிடிவாதத்தை முளையிலேயே கிள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எல்லோருடைய கருத்தாகவும் இருக்கிறது நீங்க ஒண்ணு இல்ல இன்னைக்கு பேஸ்புக்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் ட்ரெண்டிங் வீடியோஸ் குழந்தைங்களோடது எது தெரியுமா எதிர்த்து எதிர்த்து பேசுற குழந்தைங்க தான் இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங் வீடியோஸ்ல இருக்கு அப்போ எந்த குழந்தையை அதிகம் கண்டிக்க வேண்டும் என்று ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்ற அடிப்படையில் பார்த்தாலும் அந்த இடத்திலும் பிடிவாதம் தான் இருக்கிறது ராமாயண காப்பியம் எல்லாரும் சொன்னாங்க சீதையின் பிடிவாதம் எல்லாருமே சொன்னாங்க ஆனா உண்மையிலேயே அந்த ராவணின் பிடிவாதம் தான் காரணம் என்பதற்கு ஒரே பாட்டு போதும் என்ன தெரியுமா வீடனன் சொல்றான் நல்லது சொல்லி நீர் நாமும் வேறு இனி அல்லது செய்து மேல் அறக்கராதுமால் எல்லையில் பெருங்குணத்து ராமன் தாழினை புல்லுதும் புள்ளி இப்பிறவி போக்குதும்னா ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னான் எப்பா இனிமே நான் இந்த பக்கம் நின்னு என்ன பண்ணாலும் அது அறக்கர் செயல் நான் வெளியில போயிடுறேன் அப்போ எது அந்த இடத்தில் ராவணின் பிடிவாதம் அறக்கர் செயல் அந்த அறக்கர் குணம் நான் செய்தே தீருவேன் என்ற பிடிவாதம் வீடனனை வெளியே செல்ல வைத்தது என்றுதான் பார்க்கிறேன் பாமா விஜயம் அப்படிங்கிற ஒரு படம் அதுல ஒரு பாடல் ரொம்ப அருமையான பாடல் வரும் பச்சை கிளிகள் பறப்பதை பார்த்தால் பருந்துக்கு பிடிக்காது அப்பா பருந்துக்கு பிடிக்காது பணத்தை பார்த்தால் கௌரவம் என்பது மருந்துக்கும் இருக்காது மாமா மருந்துக்கும் இருக்காது இது ஒரு எதிர்வாத பாடல் தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா இந்த பாடல் இந்த படத்தின் மூலமாக கே பாலச்சந்தர் என்ன கருத்தை சொல்ல வருகிறார் எனக்கு என்ன சம்பளம் வந்தாலும் கவலை இல்லை என் கணவனுக்கு என்ன சம்பளம் வந்தாலும் கவலை இல்லை என் மனைவிக்கு என்ன சம்பளம் வந்தாலும் கவலை இல்லை நான் பாட்டி இஷ்டத்துக்கு செலவழிப்பேங்கிற பிடிவாதம் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு குடும்பமும் விளங்காது அப்படிங்கிற அந்த சமுதாய பொறுப்பை உணர்த்தக்கூடிய ஒரு கதையை தான் பாலச்சந்திர ஐயா இந்த படத்தில் வைத்திருக்கிறார் என்ற கருத்தை பார்க்கும் பொழுது எந்த உறவு முறிவதற்கு காரணம் பிடிவாதம் அப்படின்னு புரியுது நீங்க எல்லாருமே எதிர்வாதத்துல பேசுன ரெண்டு பேருமே சொன்னாங்க உறவுகள் எப்படி எல்லாம் முறியுது அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய உதாரணம் எல்லாம் கொடுத்தாங்க நீங்க ஒண்ணு இல்ல சும்மா வீட்டுல அப்பா அம்மா பேசிக்கிற அந்த கான்டெக்ட நீங்க யோசிச்சு பார்த்தாலே புரியும் அன்னைக்கு நாலு பூரா சண்டை நடந்திருக்கும் சரியா அப்பா பையன் அம்மா பொண்ணு யாருக்காவது நடந்திருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு அன்னைக்கு நைட் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிப்பாங்க இது திரைப்படங்கள்ல கூட சில இடங்கள்ல பாத்திருக்கலாம் நம்ம வீட்லயும் பாத்திருப்போம் விடுரி நம்ம பையன் தானே நம்மள சொல்லாம யார சொல்ல போறான் விடு நாளைக்கு அத்தால அவனுக்கு பிடிச்சத பண்ணி போடு அப்படின்னு அப்பா சொல்லுவார் அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க யாரெல்லாமோ பேசியிருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க கோவப்படல பையன் பேசியிருக்கான் அவனை போய் கோவப்பட்டீங்களே விடுங்க நாளைக்கு அவன் கேட்டதை வாங்கி கொடுங்க அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கோங்க அப்படின்னு அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லுவாங்க அந்த அந்த உறவு முறை இருக்கிறது அல்லவா அதுதான் எவ்வளவு பேசினாலும் நீர் அடித்து நீர் விலகாது என்று பழமொழி சொல்வார்கள் அதுதான் உறவு முறை அதுதான் அதனால எதிர்வாதம் செய்து உறவு முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா 
இதே இடத்துல யோசிச்சு பாருங்க அம்மா சொல்லும் பொழுது அது எப்படி என்னால விட முடியும்னு அப்பா பிடிவாதம் பிடிச்சாலோ இல்ல அப்பா சொல்லும் பொழுது பையன் பிடிவாதம் பிடிச்சிருந்தாலோ அந்த உறவு முறை அந்த அழகான உரையாடல்களை நாம் எழுந்திருப்போம் என்பதுதான் உண்மை வரலாறுல பாருங்க நாயக மன்னர்கள் வரிசையில மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க மன்னர் அப்படின்னு பார்த்தா சொக்கநாத நாயகர் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் நாயக்கரின் அந்த பலம் விழுந்தது பலவீனமானது என்று எழுதுகிறார்கள் என்ன காரணம் தெரியுமா பழி வாங்கும் குணம் அந்த பழி வாங்கும் குணத்திற்கு பின்னால் இருந்த பிடிவாத குணம் என்று எழுதுகிறார்கள் அப்போ எல்லா இடத்திலையும் இந்த பிடிவாதம் தான் உறவுகள் முறிவதற்கு காரணமாக இருக்கிறதுன்னு பாக்குறோம் ஆறாம் திருமுறை காய்மன கடையனை காத்தமை பொருளே அப்படிங்கிற ஒரு பாடல்ல அந்த பா அந்த பாடல்ல வரும் தேய்மதி சமையர் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க யார உண்மை காண மாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடிக்க கூடிய சமயவாதிகளை தேய்மதி சமையர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி அவங்கள சொல்றாங்க கார்பரேட் வரையின் அரவிந்த் சொன்னார் இன்னைக்கு கார்பரேட் வரை எப்படி திறமா இருக்கு ஒவ்வொருவரும் எதிர்வாதம் செய்து அவர்களுடைய திறமையை காண்பித்தால் தான் இன்று அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் குரூப் டிஸ்கஷன் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒரு நேர்முக தேர்வில் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது நான் பிடிச்ச மாதிரிக்கு மூணே காலு நான் சொல்றபடி தான் என் டீ கேட்கணும் அப்படின்னு இருந்தால் அவர்கள் ஆட்டிடியூட் ப்ராப்ளம் உள்ளவர்கள் என்று வெளியேற்றப்படுகிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை சரி தப்பான விஷயத்த விட்டுருங்க ரைட்டான விஷயத்துக்கே பிடிவாதம் பிடிச்சி எத்தனை உறவு பேருக்கு தெரியுமா நல்ல விஷயத்துக்கெல்லாம் பிடிவாதம் பிடிச்ச ஹரிச்சந்திரன் பாரதி தன்னுடைய கொள்கையில் ரொம்ப தீர்மானம் தீர்மானமாக இருந்த பிடிவாதம் அட சித்தார்த்தன் புத்தனாவதற்கு இருந்த பிடிவாதம் இந்த நல்ல பிடிவாதத்து கூட இந்த உறவு முறைகள் பிரச்சனை வந்திருக்கிறது என்பதைத்தான் வரலாறு திரும்ப திரும்ப காண்பிக்கிறது ஆக தனி மனித உறவாக இருக்கட்டும் சமுதாய உறவாக இருக்கட்டும் எந்த இடங்களிலும் உறவுகள் முறிவதற்கு காரணம் பிடிவாதமே என்று சொல்லி நல்லதொரு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி என் சொற்களை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ராம்குமார் நல்ல நல்ல கருத்தெல்லாம் சொல்லி இருக்கிற அதாவது சின்ன பிள்ளைங்க இன்னைக்கு எதிர்வாதம் செய்யற ட்ரெண்டா ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொன்னாரு ஆமா நான் கூட பார்த்தேன் ஆஹ் அடிக்க கூடாது பக்குவமா சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு பிள்ளை சொன்னது லட்சக்கணக்கில் நம்ம பட்டிமன்றம் நடத்துகிறோம் போடுறோம் ஒன்றும் பார்க்க மாட்டேங்குதுங்க சில நேரத்தில் அது சின்ன பிள்ளை ஆனால் மழலை அது பாருங்க லட்சக்கணக்கில் ஓடிருக்கு அது மாதிரி எதிர்வாதம் இருக்கத்தானே செய்யுது அப்படிங்கிறாரு உள்ளபடியே ஒரு காலத்திலலாம் வாய திறக்கப்படாது ம் அப்படின்னு சொன்ன காலம் போய் பேசுங்க கருத்தில் கேளு பாப்பா கேளு பாப்பா கேள்விகள் ஆயிரம் கேளு பாப்பா கேட்டால் வருவது பொது அறிவு அந்த அறிவினில் நிலைப்பது பகுத்தறிவு கேளு பாப்பா கேளு பாப்பா கேள்விகள் ஆயிரம் கேளு பாப்பா கேட்கணும் இல்லை அப்படி கேட்டா அந்த எதிர்வாதம்னு சொல்றோமே அதுல உறவு நிலைக்குது பிடிவாதத்தினால உறவு கெட்டுத்தாயா போகுது அங்க போய் பாக்குறோம் எதிர்வாதம் தேரா வண்ணா செப்போது உடையேன்னு ஆரம்பிச்சா அவன் வந்து கல்வனை கோரல் கடுங்கோல் அன்றி அப்படின்னா கடைசியா நிரூபிச்சா என்ன சொன்னான் யானோ அரசன் யானே கல்வன் பொன்செய் கொள்ளன் தன் சொல் கேட்ட என்னை சொல்லிட்டு உயிர் துறந்தான் அப்படி உயிர் துறந்தான் அதன் பிறகு கணவனை இழந்தோர்க்கு காட்டுவதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாண்டிமா தேவியும் செத்து போனா அவர்கள் செத்து போனாங்க மறித்தார்கள் என்றாலும் வரலாற்றிலே இலக்கியத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே அது அந்த வாதம் அந்த எதிர்வாதம் உலக மக்களுக்கு ஒரு எதையினை சொல்லி இருக்கிறது அல்லவா என்று அவரு கேட்டிருக்கிறாரு நிறைய விஷயங்களை சொல்லி இருக்கிறாரு அதனால எல்லாம் எதிர்வாதத்தினால கூட சில நல்லது நடக்குது அஹ் இந்த பிடிவாதத்தினால கெடுதல் தான் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு இப்ப அடுத்ததா இதற்கு பதில் சொல்வதற்கு அனுராதா வெங்கடேஸ்வரன் வாராங்க இங்க வந்து ஒரு பேச்சாளர் மட்டுமில்ல நிறைய நிகழ்ச்சிகளை இந்த தொற்று நோய் ஏற்பட்ட காலத்துல இந்த கணினி வழியாக நாம பட்டிமன்றங்கள் சொற்பொழிவுகள் நடத்த ஆரம்பிச்சோன்னு நிறைய நிகழ்ச்சிகளை இவங்க தலைப்பட்டு இவங்க தலைப்பட்டு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறாங்க நல்ல மனசுக்கார பெண்ணு அவங்க இருக்கலாம் ஆனா அந்த எதிர்வாதம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அங்க விஷயம் வச்சிருக்கிறாங்களா தயார் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாங்களா அவங்க சொல்றது ஏற்புடையதானா இந்த மன்றத்துக்கு இதுதானே இப்ப அதை பார்ப்போம் என்ன சொல்றாங்கன்னு வாங்க அனுராதா வெங்கடேஸ்வரன் உங்க கருத்துக்களை தாங்க எத்திக்கும் தித்திக்கும் எம் தமிழுக்கு முதல் வணக்கம் 
அனைவருக்கும் அணுவின் அன்பான வணக்கம் இந்த பட்டிமன்றத்தை ஏற்பாடு செய்த டைம் ஃபார் ஆல் குழுவினருக்கும் அதை தலைமை ஏற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் முனைவர் மன்னை ராஜகோபாலன் ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய சிறப்பான வணக்கம் ஐயா தலைப்பு உறவுகள் முறிவதற்கு முக்கிய காரணம் பிடிவாதமா எதிர்வாதமா சரிமா சாரிமா ரெண்டு ரொம்ப சிம்பிளான வார்த்தை இத சொல்லிட்டா நமக்கு பிரச்சனையே முடியும் சரிமா சாரிமா அந்த அதுதான் சாரிமா அவ்வளவு போதும் வேற எதுவுமே நாங்க சொல்லல அத இத விட்டுட்டு எல்லாரும் எதிர்வாதம் பண்றதுனாலதான் பிரச்சனையே இதுல என்னன்னா இந்த ராம்குமார் ஐயா எதிர்வாதம் பண்ண வந்துகிட்டு பிடிவாதம் சொல்றாரு இது நியாயமா எதிர்ல எதிர்ல இருக்கா நீங்க எல்லாரும் பண்ண வந்தது என்னவோ ஆஹ் எதிர்வாதம் ஆனா பிடிவாதம் பிடிவாதம்ன்றது இந்த ஹரிவர்தினி பாவ பொண்ணு வந்தாங்க இல்லையா அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா ஒரு பையன் வந்து பிடிவாதம் பண்ணிச்சான் ஆஹ் அவங்க அம்மா பேச்ச கேட்கல அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த பிடிவாத பிடிச்சு அவ வந்து செஞ்சுட்டா கூட பரவாயில்ல ஆனா இந்த ஐயா சொன்னாங்கல்ல நாக்கப்படுங்கிற மாதிரி நாலு வார்த்தை கேட்டு அம்மா மனச குத்துனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் வந்து மனசு வலிக்கும் அததான் நாங்க சொல்றோம் நான் கமெண்ட் பண்ணா என் பேச்ச நானே கேட்க மாட்டேன் அப்படின்றவங்கள கூட நம்ம பொறுத்து போயிடலாம் ஆனா நான் அடிச்சா தாங்க மாட்டேன் நாலு மாசம் தூங்க மாட்டேன்னு சொல்லி உசு பேதுறாங்க இல்லையா அவங்களதான் நாங்க சொல்றோம் இந்த மாதிரி எதிர்வாதம் பண்றவங்களாலதான் நாங்க சொல்றோம் இந்த வந்து இப்படி வரக்குது அப்படின்னு இவங்க வந்து எப்பயுமே இந்த ஏட்டி கூட்டி பேசுறவங்க எதிர்வாதம் பண்றவங்கள குதர்க்கமா பேசுறவங்கள நம்ம நண்பர்களாவே நம்ம வச்சுக்கூடும் ஐயோ அவன் பேச்சு தாங்காதப்பா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ஒதுங்கி போயிடுவாங்க இதுல ஆஹ் ஹரிவர்தினி வந்து சீத்தைய பத்தி பிடிவாதம் சொன்னாங்க அதுல வந்து அது நிறைய வந்து கைகையோட எதிர்வாதத்தை ஆஹ் அரவிந்த் சொல்லிட்டாங்க அதுல ஆஹ் ராவணனுக்கு இருந்தது பெண் ஆசை தான் அதிகம் ரொம்ப பிடிவாதத்துக்கான நிறைய பெண் ஆசை அதிகம் அதுல அதுலதான் வந்து ஆஹ் அதுலயே அதுலதான் நாங்க அந்த ப்ராப்ளமே வந்ததுன்னு நாங்க சொல்றோம் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க இந்த பொண்ணு இந்த சின்ன வயசுல இவ்வளவு பிடிவாதம் முடியாது ஐயா இங்கேயே வந்து இவ்வளவு எதிர்வாதம் பண்றாங்க அவங்க அம்மா அப்பா சொன்னதை அப்படியே கேட்டு படிச்சேன்றாங்க ஆனா அவங்க விருப்பப்படி தான் படிச்சுட்டு இருக்காங்க எதிர்வாதம் பண்ணி ஆனா இங்க வந்து நம்ம வந்து எங்க வீட்டுல வந்து பிடிவாதமா இருந்தாங்கன்னு சொல்றாங்க அம்மா அப்பா பிடிவாதமா இருக்குது முன்னேற்றத்தை தான் கொடுக்குமே தவிர எதிர்வாதம் பண்றது தான் மனசை கஷ்டப்படுத்தும் நாங்க சொல்றோம் சாந்தி வந்து எங்க அணிக்குதாயே அந்த பாட்டை பாடினாங்க ஏட்டிக்கு போட்டி சொன்னாயே பட் பாட் பட்டு அப்படின்னு அல்ல கடைசியா ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்கல்ல பல்ல உடப்பே அப்படின்னு அதை மறந்துட்டாங்க அது எங்க அணிக்கு பேசுனாங்க அவங்க அதைத்தான் நாங்க சொல்றோம் இப்போ நிறைய கணவன் மனைவிக்கு இடையில வந்துட்டு ஆஹ் பிரச்சனை வரும்பொழுது ஓ ஸ்வீட் ஹார்ட் அப்படி எல்லாம் பேசி அது பண்றாங்க அந்த வார்த்தை சொல்ல இழக்குறது அதுதான் சொல்ற எல்லா அண்ணன் தம்பிங்களுக்கு இடைய ஆஹ் சொந்த பந்தங்களுக்கு இடையில எல்லா இடத்துலயும் சண்டை வரும் பொழுது அந்த சொல்ல இழப்பது அந்த சொல்ல இழக்கும் பொழுது தன்னுடைய நிலைமையை இழக்குறது அந்த நிலையை இழந்து கோமா பேசுறதுனாலதான் பிரச்சனை வருது அதுதான் மனசை கஷ்டப்படுத்துது அப்படின்னு நாங்க சொல்றோம் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஐயா நாத்தனாரா இருந்தா கூட நல்லது சொன்னா நல்ல விஷயமாவே இருந்தாலே நாத்தனார் சொன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் வீட்டுக்கு வருவாங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க சொன்னாலதா கூட எங்க அணியில இருந்து பேசினாங்க கரண்ட் கம்பின்னு உண்மையே அதுதான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க என்ன ஒண்ணுமே இருக்காது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் சமையல் என்ன கேட்டா சாம்பார் தான் எனக்கு வேணும்னு பிடிவாதமா சொல்லிட்டு போயிட்டா பிரச்சனை இருக்காது நம்ம சாம்பார்னா அவங்க குருவான்றது நம்ம காரக்குழம்புனா அவங்க இது பண்றது இப்படிதான் இந்த மாதிரிதான் ஆரம்பிக்கும் அது கடைசியில எங்க போய் முடியும்னு உங்களுக்கே தெரியும் மருமக மாமியார்கிட்ட வராங்க வந்து ஒரு பார்லர் போயிட்டு வந்து கேக்குறாங்க ஆமா நான் இன்னைக்கு பார்லர் போயிட்டு வந்தேன் எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு பார்லர்னாலே தமிழ்ல பிடிக்காத கெட்ட வார்த்தை அப்படின்னு பிடிவாதமா சொல்லிட்டா கூட பிரச்சனை கிடையாது காசை பவுடர் ஆக்கிட்டு வந்திருக்கா அவ்வளவுதான் அங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னு அவங்களுக்கு சொல்லவே தேவையில்லை இந்த கணவன் மனைவி விஷயத்தை வச்சு சாந்தி சொன்னாங்க இல்லையா கணவன் மனைவியும் புடவை எடுக்க போறாங்க ஐயா ஒரு துணி கடைக்கு போறாங்க மனைவி கேக்குறாங்க எப்படி இருக்குன்னு ஓகே எனக்கு வந்து பிடிக்காது ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டு போயிடலாம் அதை விட்டு அங்க ஆரம்பிக்கியா இது நல்லா தான் இருக்கு ஆனா ஐஸ்வர்யா ராய் கட்டினா இன்னும் அழகா இருக்கும்னு அந்த மாசமா இருக்குமா ஆரம்பிக்கப்பாங்களா இல்லையா இது அபிஷேக் ஒரு சட்டை எடுத்து போட்டா அபிஷேக் பச்சன் போட்டா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அதை அதை விட நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க இந்த வீட்டுல ஐபிஎல் மேட்ச் நடக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த குடும்ப சண்டை வரும் பாருங்க ஒரு பாகிஸ்தான் இந்தியா வர வாருதாயா அவ்வளவு எதிர்வாதங்கள் அண்ணன் தம்பின்றத மறந்தே பேசிட்டு இருப்பாங்க ஒரு நண்பன் வந்து வீட்டுக்கு வரான் வீட்டுக்கு வந்தா ஆஹ் சாப்பிட்டு இருக்கிறப்போ கத்துது நாய் எதுகிட கத்துதுன்னு கேட்டா அது தட்டுல சாப்பிட்டா அப்புறம் என்ன செய்யணும் இந்த
அதை கோபித்து தடுத்தவன் சொல்லால் இழந்தான் அப்படின்னு வரும் அதான் நம்ம கோபமா இருக்கிறப்ப அந்த வார்த்தைகளை இழந்துருவோம் என்னன்றத ஒருத்தவங்க பேசினால இந்த பட்டிமன்றத்திலேயே நம்ம வந்து எதிர்பேச்சு பேசுறாங்க அப்ப வீட்டுல நம்ம முன்னாடி மூஞ்சிக்கு மூஞ்சிக்கு பேசுறப்ப நமக்கு எவ்வளவு கோவம் வரும் அப்ப அந்த கோபத்துல எப்படி சொல்ல இழப்போம் அதுதான் நாங்க சொல்றோம் இப்போ அஹ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச படம் நீங்க கூட பண்ணீங்க மானூத்து மண்டையில ஒரு அந்த பாட்டுல கிழக்கு சிமையிலே படம் அந்த கிழக்கு சிமையிலே படம் ஒரு அண்ணன் தம்பி அக்கா த அண்ணன் தங்கச்சி உறவை எடுத்து காட்டக்கூடிய ஒரு படம் அந்த படத்துல ராதிகா ரொம்ப அழக அன்பா பாசமா அஹ் விஜயகுமாருக்கு அண்ணாவுக்கு சாப்பாடு வச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்க மாமியார் என்ன செய்வாங்க ஒன்னும் சொல்லாம இருக்கலாம்ல காக்கில கரிய வந்து ஒரு ஆள் திங்குறான் ஆளதான் அந்த குடும்ப சண்டை ஊர் சண்டையாயி அந்த ராதிகாவை அந்த மண்ணுலயே பொதிக்க மாட்டாங்க அப்படியே கூட்டிட்டு போய் அஹ் இது பண்ணிடுவாங்க அப்ப அந்த ராதிகா கடைசியில சொல்லுவான் எங்க பிடிவாத வந்து இந்த வந்து அங்க ஜெயிச்சது அவங்களோட பாசம் அண்ணன் தங்கச்சி பாசம் ஆனா எதிர்வாதத்தால வந்தது குடும்ப சண்டை ஊர் சண்டை அதுதான் நாங்க சொல்றோம் ஒரு நெருப்புல விறகு இல்லாவிட்டால அது அணைந்து அப்படியே அமைதியா போயிடும் ஆனா வம்பு வந்துச்சுன்னா அது அப்படியே அந்த வாதங்கள் வந்து நமக்கு வந்து நம்ம மனச கஷ்டப்படுத்தும் இப்போ நிறைய வந்து அண்டை வீட்டுக்காரர்களோட சண்டை கொலாய் சண்டை அதெல்லாம் நம்ம பாத்துருப்போம் இப்போ ஒரு அங்க போய் வந்து கியூல நின்று வரணும்னு இருக்கோம் கியூல நின்று வாங்கன்ன அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அது வராம கூட இருக்கலாம் ஆனா என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு நாங்க ஃப்ரீ கிடையாது வாய விட்டுறது அதுதான் அந்த மாதிரியான வாயை விடுறதுனாலதான் அங்க அண்டை வீட்டுக்காரர்களோட உறவு முறியுது அப்படின்னு நாங்க சொல்றோம் இந்த அதுலயே வந்து உடல்ல காய அந்த ஆறு மணம் இரண்டு மணம் வேண்டும் இறைவனிடம் கேட்பேன் அந்த பாடல்ல வரும் உடல்ல கா வந்து காயம் என்றால் கூட மருந்து போனான் ஆனா உள்ளத்துல வந்து காயம் வந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான் எங்க அணியில சொன்னலதா சொன்னாங்க இல்லையா ட்விட்டர் சண்டை அஹ் முகநூல் சண்டை வாட்ஸ்அப் சண்டை அந்த மாதிரி வந்த சண்டை ஒரு அண்மையில வந்த ஒரு சண்டையை வந்து நாங்க சொல் நான் எடுத்து காட்டலான்னு இருக்கேன் ஒரு ட்விட்டர்ல விஜயோட ரசிகர் ஹாப்பி பர்த்டே ப்ரோ அப்படின்னு போடுறாங்க இன்னொரு ரசிகருக்கு பிடிக்கலன்னு என்ன பண்ண பேசாம இருந்துட்டு போயிடலாம் இல்ல அதை விட்டு ஹேஷ்டாக்ல விஜய் இஸ் த கேர்ஸ் ஆஃப் த சினிமா அங்க ஆரம்பிச்சது சண்டை அது அவ்வளோ பெருசா போய் கடைசியில அதுக்கு அதுக்கப்புறம் சிம்பு வந்து தான் தீர்த்து வச்சாரு இந்த மாதிரியான ட்விட்டர் சண்டை முகநூல் சண்டை வாட்ஸ்அப் சண்டை எவ்வளோ இருக்குது இப்ப நம்ம குடும்பங்களே நிறைய வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குழு இருக்கும் யா அந்த வாட்ஸ்அப் குழுல பாத்தீங்கன்னா எப்ப பாரு அந்த நடிகர் திலகம் மக்கள் திலகம் சூப்பர் ஸ்டார் உலக நாயகன் இளைய தளபதி விஜய் இப்படி இவங்களுக்குள்ள ஏதோ அவங்க என்னவும் ஒட்டி பிறந்த ரெட்டையர்கள் மாதிரி தான் இருக்காங்க ஆனா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவ்வளவுதான் என் தனக்கு ஏதோ பண்ண மாதிரி போட்டு சண்டைய போட்டுட்டு அந்த அதனால அந்த குழு நீக்கப்பட்டு அந்த குழுல இருந்து வெளியில போய் ஆஹ் இவங்க வந்து அரவிந்த் சொன்னாங்க இல்லையா ஆஸ்கார் இதை பத்தி ரொம்ப அழகா அதை காட்டில் ஒரு எதிர்வாதம் செய்யறதுனால வர பிரச்சனையை வந்து ஆஹ் சொல்ல முடியாது அதைதான் ஆஹ் திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி குரல்ல தீனால் சுட்ட பொண்ணு உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினால் சுட்டவடு நம்ம தீனால சுட்ட பொண்ணு கூட ஆறி போயிடு ஆனா நாவினால சுட்ட பொண்ணு என்னைக்குமே யாருக்குமே ஆறாது உன் மூஞ்சிலேயே முடிக்க மாட்டேன் உன் வீட்டுல கையை நினைக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரிலாம் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அது அதுதான் வெடுக்கு வெடுக்குன்னு பேசுறது ஒரு புண்பட்ட ம மனசுல வந்து அப்படியே வார்த்தையால அப்படியே குத்துறது கத்தியால இததான் நாங்க சொல்றோம் இந்த மாதிரியான வா இதுதான் நம்மளோட உறவை வந்து முறிக்கும் இந்த வந்து நம்ம வாய் பேச்சுதான் நம்ம வந்து மூன்று கா நான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணு கால நின்றதை காட்டிலும் இந்த மாதிரி மனசால மத்தவங்கள வர வருத்தப்படுத்துறது அதுதான் நம்ம உறவை முறிக்கிறதுக்கு பெரிதும் காரணம் அப்படின்றது நாங்க சொன்னோம் சிலப்பதிகாரத்துல ஆஹ் நம்ம ராம்குமார் சொன்னாங்க எதிர்வாத பத்தி சொன்னாரு இதுல அதே சிலப்பதிகாரத்துல கவுன்கெடி அவங்க வந்து புகார் நகரத்துக்கு போறாங்க ஆஹ் கண்ணையும் கோவலனும் போறாங்க போகும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்க வந்து ஒரு இடத்துல வந்து கவுந்தி அடிகள்ட்ட ஒருத்தர் கேக்குறான் ஐயா இவங்க யாருன்னு அவங்க அவர் சொல்றாரு என்னோட பிள்ளைகள் என்னோட பிள்ளைகள் சொல்லிட்டு சும்மா இருக்க வேண்டியதான் நான் உங்க பிள்ளைகளா இருந்தா இவங்க ரெண்டு பேர் எப்படி கணவன் மனைவியா இருக்கணும் நக்கலான ஒரு பேச்சு ஏற்கனவே அந்த அம்மான் வந்து நூடுல்ஸ் ஆகி போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட போய் இப்படி ஒரு நக்கலான பேச்சு உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு தீமொழி கேட்டு செவியகம் புதைத்து காதலன் முன்னர் கண்ணகி நடுக கவுந்தி அடிகள் இதை பார்த்தார் அவர் என்ன பண்றார் எல்லுனர் போல் இவர் பூங்கோதை என கவுந்தியடிகள் கோபம் கொண்டு முள்ளுடை காட்டின் முதுநரி ஆகுக அப்படின்றாரு அந்த தீவ சொல்ல கேட்டு அது வந்து முதுநரியா போயிடு நரியா போயிடுன்றாரு அன்னைக்கு சொன்னதான் நல்ல சொல்லு அதுதான் நாங்க இவங்க வந்து எதிர்வாதம் வந்து சொல்றாங்க ஆனா இது மாதிரி தீய சொல்லதான் நாங்க சொல்றோம் எதிர்வாதம் யோசிக்காம பேசுற
எடுத்துக்காட்டினாங்க இப்போ எடுத்து காட்டுறப்போ நல்ல சீத்தையோட பிடிவாதம் இருக்குது அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதே சீத்தைக்கும் லெக் லெக்கும் நனக்கும் எதிர்வாதம் வந்ததுனால என்ன பிரச்சனைன்றத அதுலேயே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அவ வந்து சொல்லுவா அந்த சத்தம் கேட்கும் போது போய் காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லுவா லெக்கொனர் ராமண்டன் சத்த வரும் பொருள் அந்த காணகத்துல இவரு போக மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்லுவாரு ஆனா இவங்க நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க நீ இவ்விடமே நின்றாத நெறியின் பாட் பட்டதென்றே என சினந்த கண்குருண பதை பாராட்டி கூறுகிறாள் சீத்தை ஒரு பகல் பழகினர் உயிரை ஈவார பெருமகள் உழவுறு போச்சு நீ வெறுவலை நின்றனை வேறு யான் நீ நீ எரியடை கடிந்து வீழ்ந்து இறப்பேன் என்று என்று கோப கணங்கு போய்கிறாள் உடனே அப்பையும் போகல அப்பையும் இல்லாம திருப்பி அந்த அம்மா வந்து சொல்லுது நான் தீயில் பாய்ந்து என் உயிரை மாப்பேன் இந்த மாதிரி தீய சொல்லு சொல்லும் பொழுது அந்த மாதிரி தீனால தீ தீய காட்டும் கடுஞ்சொற்கள் சொல்லும் பொழுதுதான் அவர் வந்து கோவம் வந்து அது போறாரு அதுக்கப்புறம் அதுவே அந்த சீத்தையே வந்து காட்சி படலத்துல சொல்லியிருப்பாங்க என்னே நாயகன் இளவலை என்னல வினையேன்னு சொன்ன வார்த்தை கேட்டு நான் இந்த துறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அன்னைக்கு ஒரு வேலை எதிர்த்து பேசாம இருந்திருந்தா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்திருக்காரு அவரோட பிடிவாதத்துல இருந்திருக்கலாம் எங்க அணில வந்து சொன்னலதா சொன்னாங்க இல்லையா பிடிவாதமா இருக்கிறதுனால உறவை மேம்படுத்தும் அப்படின்ட்டு சில சமயம் பேசாம போயிடலாம் அரவிந்த் யாதவ் சொன்ன மாதிரி பேசாம போயிட்டதுனால அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதுதான் நாங்க சொல்றோம் ஒரு பிடிவாதம் சில சமயத்தை உறவுல மேம்படுத்தும் மனசு வலிக்காது நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களை ஒன்னு சொல்லாம ஒரு விஷயம் ஒண்ணு நமக்கு ஒன்னு விஷயம் பிடிக்கல அப்படின்னா அதுல இருந்து நம்ம எதுவும் சொல்லாம இருந்துட்டோம்னா பிடிவாதமா இருந்துட்டா ஒன்னும் செய்யாது ஆனா எது தேர்த்து பேசுற பாருங்களேன் அப்ப ஏத்து பேசும் பொழுது நம்ம சொல்ல இழப்போம் அது உங்க மனசை கஷ்டப்படுத்தும் அந்த மாதிரியான மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தும் நம்ம என்ன சொல்றோன்னே தெரியாம சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான பகைகள் அந்த மாதிரியான வா வழி அந்த கத்தியால குத்துற மாதிரியான வார்த்தைகள் வார்த்தையால சொல்ல அறையிறது மனசுல அறையிறது இந்த மாதிரி உள்ளத்துல குத்துறது பாருங்க உடல்ல குத்தினா கூட அது காய ஆறி போயிடும் அது பிடிவாத கூடம் அப்படித்தான் போயிடுவாங்க ஆனா உள்ளத்துல குத்துறோன்னு பாத்துக்கோங்களேன் அது என்னைக்குமே ஆறாக ஆறவே ஆறாது அதுதான் நிறைவாக நான் எப்படி முடிக்கிறேன் திருக்குறள்ல திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி யாகாவராயினும் நாகாக்க காவாக்கள் சோகாப்பர் சொல்லிழுக்கப்பட்டு நம்ம எப்பயுமே யோசிக்காம நம்ம சொல்ல விடக்கூடாது அந்த மாதிரி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த உறவு முறிந்து போயிடும் அதனாலதான் நாங்க சொல்றோம் உறவு உரிவதற்கான முக்கிய முக்கிய காரணம் பெரிதும் காரணம் அதுதான் எதிர்வாதம் ஏன்னா அது மத்தவங்க மனசை கஷ்டப்படுத்தும் பிடிவாதம் வந்து தன்னை மட்டுமே விளக்கும் ஆனா எதிர்வாதம் உறவை விளக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த மனசு கஷ்டப்படுத்துறதுனால மன உளைச்சல் கொடுக்கறதுனால பிடிவாதத்தை காட்டிலும் எதிர்வாதம் தான் உறவை முறிக்கும் என்று கூறி வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கும் வாய்மொழி கேட்டமைக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அணு நீங்க அணு அணு உலகத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கீங்க நானும் சண்டை எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் குழாயடி சண்டை குளத்து சண்டை ட்விட்டர் சண்டை பேஸ்புக் சண்டை வாட வக வகைய வக வகைய சண்டையெல்லாம் ரொம்ப ஆராய்ந்து எடுத்து சொன்னீங்க ரொம்ப சாம்பார்ல தொடங்கி குருமாவில் நின்று அப்படியே அந்த அந்த நாத்தனார் வந்தவங்க அதனால நீங்கப்பட்ட அவஸ்தை எல்லாம் எடுத்து சொன்னீங்க ஒரு காலத்துல கூட்டு குடும்பமா இருந்தப்போ இந்த நாத்தனாறு மடியில வளர்ந்த பிள்ளைங்க அத வாலி ரொம்ப அழகாக ஒரு பாடல்ல சொல்லுவார் அத்தை மடி மெத்த எடி ஆடி விளையாடம்மா ஆடும் வரை ஆடி விட்டு அள்ளி விழி மூடம்மா அத்தை மடி மெத்த எடி அது ஒரு காலம் இப்போ வந்து அவங்க சொன்னாங்க குருமா வைக்கிறோம் சாம்பார் வைக்கிறோம் நாங்க முடிவு பண்ணிக்கிறோம் நீ தான் போயிட்டிய வெளியில அப்படின்னு நல்ல நல்ல இருக்கட்டும் அப்புறம் இந்த எதிர்பாதம் செய்யறது சின்ன பிள்ளையில இருந்து இருக்கத்தான் செய்யுது ஜி ஓ கோ டி ஓ டோன்னு தானே இருக்கணும் ஏன் டூன்னு இருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்கறான்னா கேட்பான் தான் நம்ம சொல்லத்தான் வேணும் பார்க்கும் குணமா வாயில சொல்லணும் அடிக்கப்படாது அப்படின்னு பண்ணாம இருக்கு அவங்க அடிக்கடி சொன்னாங்கல்ல அனுராதா வார்த்தையினுடைய தன்மை இருக்க அது எவ்வளவு கொடுமையான சொன்னாங்க ஒரு பாட்டுல கண்ணதாசன் சொன்னது நீதானா சொல் 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 என் உயிரு அந்த சொல் சொல்ங்கிற ஒரு சொல்லிலேயே அந்த சொல் எவ்வளவு அவங்களை தாக்கி இருக்கு எத்தனை வேதனைப்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை எல்லாம் எடுத்து அந்த பாடல் கண்ணதாசனுடைய பாடல் வரிகள் எடுத்து சொல்லும் ஆக இந்த ரெண்டும் இப்ப வந்துட்டோம் இப்ப நம்ம வந்துட்டோம் 
ஒரு 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 முடிவுக்கு வரணும் இந்த மன்றம் வந்து முடிவுக்கு வந்து ஒரு கருத்தை சொல்ல வேண்டிய ஒரு தீர்வை சொல்ல வேண்டிய நிலையில இந்த மன்றத்துல நம்ம இப்போ உட்கார்ந்துருக்கிறோம் ஒருவர் பொறை இருவர் நட்புன்னு ஒரு ஒரு பாடல் அது என்ன சொன்னா அந்த பழமொழி அது பழமொழியில என்ன சொல்லியிருக்கிறா திடீர்னு உன் நண்பன் வந்து கத்துறான் நீ தப்பே செய்யல ஓ மேல ஒரு துளியும் தவறில்ல உன் நண்பன் தானா வந்து ஏதோ உன்னை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு சத்தம் போடுறான் உன்கிட்ட ஒரு தப்பும் இல்லைல்ல நீ பதிலுக்கு பேசலாம் இல்ல அப்ப பேசாம இரு கொஞ்சம் பேசாம இரு பொறுமையா இரு தம் தீமை இல்லா தம் தீமை இல்லா நட்டவர் தீமையையும் எம் தீமை என்றே உணர்வா என் ஃப்ரெண்டு இன்னைக்கு பேசி விட்டான் கோவமா அது என்னமோ என் சூழ்நிலை என் விதி என் தலை எழுத்து இன்னைக்கு அவன் அப்படி பேசிட்டான் அப்படி அப்படியே விட்டுடு சாயங்காலத்துக்கு என்ன இப்ப அப்படி பேசுனேன்னு கேள் அவன் வெக்கப்பட்டு நான் செஞ்ச அந்த தவறான செய்கைக்கு ஓட்ட மன்னிப்பு கேட்பான் ஆனா நம்ம இருப்போமா அதானே இப்ப சொன்னதாச்சு சொல்லாத சொல்லுக்கு விளையதும் இல்லையே ஆனா நம்மால சொல்லாம இருக்க முடியுமா வாயிலிருந்து வார்த்தை வெளிப்பட்டதுன்னு சொன்னா அந்த வார்த்தை நமக்கு எஜமா நம்ம மனசுக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கிற விஷயத்துக்கு நாம எஜமா நாம எஜமானா இருந்துட்டு போவோமே இருப்போமே அப்படின்னு யாருக்கு இருக்க முடியாது நான் வரைக்கும் பேசணும் ஏதோ ஒரு சபையில நம்ம கருத்து தெரிவிக்கிறதுங்கிற வேறு நம்ம பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல வார்த்தையை விட்டுடுறோமே சாக்கரட்டி சொல்லியிருக்கிறார் ஏனென்றும் எதற்கென்றும் கேள்வி கட்பி அது அறிவு நிலைக்கு பொருந்தது உணர்வு நிலைக்கு அது எந்த அளவுக்கு பொருந்தது யோசிக்க யோசிக்க இப்ப வாயாட தொடங்கிட்டா ஒரு சண்டையில அன்னைய சண்டையை மட்டுமா எடுத்து கொண்டு வந்து பேசுறான் பதினைஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ இதை செஞ்சிய இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ அப்படி பண்ணிய நீ இப்படி செய் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த அவனு வண்டவாளம் எல்லாம் தண்டவாளத்துல ஏற்றி அசிங்கப்பட்டு ஒட்டு மொத்தமும் ஐயோன்னு சொல்ற அளவுக்கு அதுக்குதான் அனுராதா சொன்னாங்க யாகாவாராயினும் நாகாக்க அது ரொம்ப முக்கியம் அப்ப நவீனங்களை அப்ப இந்த பிடிவாதம் எப்படிப்பட்டது அங்க வரும் இந்த பிடிவாதம் இருக்க கண்ணதாசன் அழகா சொல்வார் மாற்றம் அது என் மானிட தத்துவம் மாறும் உலகின் மகத்துவம் அறிவேன் எவ்வவை தீமை எவ்வவை நன்மை அறிந்தே ஏகுமன் சாலை அப்பனா என்ன உலகம் மாறுது உலகம் மாறுது கருத்து மாறுது எண்ணங்கள் மாறுது மாத்திக்க தயாராகணும் மாத்திக்க தயாராகவே இல்லாதவன் ஒருவன் இருக்கிறான்னா அவன் யாருன்னு கேட்டா இந்த பிடிவாதக்காரப்பே அதை காதலிய வாங்கலையே இன்னொரு விஷயத்த அவன் கன்சிடரேஷனே கிடையாது அதை பத்தி சிந்திக்கவே மாட்டான் காலத்துக்கு ஏற்ப மாற்றத்தை மறு ஆய்வு செய்வதற்கு துணியாதவன் யார் என்று கேட்டால் பிடிவாதக்கார் இருக்கு விட்டு கொடுத்தவன் கெட்டு போனதில்லை பிடிவாதத்துல கெட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பு எப்படி தேங்காய் சட்னிக்கும் தக்காளி சட்னிக்கு என்ன வேறுபாடு தேங்காய் சட்னி சீக்கிரமா கெட்டு போயிடும் தக்காளி சட்னி சாந்தி பார்க்குறாங்க என்னென்ன இருக்குல்ல அவங்களுக்கு எதோ எதோ அதை பற்றி தோணும் இருக்கட்டும் தக்காளி சட்னி கொஞ்சம் கூடுதல் நேரம் இருக்கும் ஏன் இந்த தேங்காய் சட்னியை நீங்கள் அரைக்கும் போது சீக்கிரமாக அரைப்படாது ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க அதுக்கு சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் ஆனால் தக்காளி சட்னியை வேகமாக அரைச்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி அது கூடுதல் நேரம் இருக்கும் அது மாதிரி இந்த பிடிவாதம் இருக்கு பாருங்க அது தேங்காய் மாதிரி அவங்களுடைய சூழல் ஒத்து போகிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் ரொம்ப நல்ல எடுத்துக்காட்டா சொல்லிட்டேன் நான் தம்பி சரி ராம்குமார் சீக்கிரத பார்த்தா பெரிய இலக்கிய தேகத்துல இருந்தா எடுத்து சொல்லியிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ மகாபாரதத்துல வரேன் ஏன்னா இன்னைக்கு பூரா எல்லாருமே சொல்லி பேசின மாதிரி மகாபாரதம் ராமாயணம் சிலப்பதிகாரம் எல்லாம் சொல்லி விட்டீங்க நான் எதனாவது இதெல்லாம் தொட்டு சொல்லலன்னு வச்சுங்க இவருக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு சொல்லி விடுவாங்கிறது அவ படக்குன்னு இப்போ நானும் சொல்ல வேண்டியா இருக்கு மகாபாரதத்துல கிருஷ்ணகிட்ட கிருஷ்ணன் வந்து சொல்றாரு கடைசியா பிடிவாதம் பிடிக்கக்கூடிய அந்த துரியோதன கூத்து கூட்டத்துல வந்து சொல்றாரு கௌரவர்கிட்ட நாட்டின் ஒரு பகுதியவாவது பாண்டவர்களுக்கு விட்டு கொடுப்பா மாட்டேன் குடிவாதம் அஞ்சு ஊரையாவது விட்டு கொடுப்பா அஞ்சு பேர் இருக்கட்டும் மாட்டேன் குடிவாதம் அஞ்சு வீடாவது கொடுப்பா அவன் வாழ்ந்துட்டு போகட்டும் மாட்டேன் கடைசியா என்ன ஆச்சு மாட்டினானோ எல்லாரும் கதையே முடிஞ்சு போச்சு 
இந்த புடிவான எவ்வளவு மோசமான ஒரு விளைவுகளை ஏற்படுத்துதுன்னு பா பார்க்கிறோம் அழகா நம்ம கலைவாளர் என்ன எஸ் கிருஷ்ணன் அவர் பாட்டி எனக்கு நம்ம வருது வாதம் வம்பு பண்ண கூடாது பிடிவாதம் வம்பு பண்ண கூடாது பெண்கள் வகையில்லா பொருள வேண்டி புருஷனிடம் எப்போதும் வாதம் பிடிவாதம் வம்பு பண்ண கூடாது இது கணவன் மனைவிக்காக சொன்னது மட்டும் இல்ல தேவையற்ற பிடிவாதம் எத்தனை கெடுதல்களை ஏற்படுத்தி விடுகிறது பாக்குறோம் ஆக பிடிவாதத்தினுடைய நிலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உறவை வெட்டி விடுறது நல்லா கவனிக்கணும் எது உறவை வெட்டி விடுறது பிடிவாதம் ஆனா எதிர்வாதம் என்ன தெரியுமா நீண்ட நாள் மனசுல இருக்கிற ஒரு விஷயத்த ஆத்திரத்தை கீறி ஆத்திக்கிறது நல்ல வார்த்தையை கேட்டுக்கணும் கீறி ஆத்திக்கிறதுன்னு ஒரு கிராமங்கள்ல சொல்லுவாங்க கீறி ஆத்திக்கிறதுன்னா என்ன ஆஹ் அப்படி பேச்சுல பேசி ஈசி ஆத்திரத்தை தனிச்சுக்கிட்டா முடிஞ்சு போச்சான் அப்ப எதிர்வாதத்துல ரெண்டுமே கெடுதலாக இருந்தா கூட உறவு நிலையில பார்க்கும் போது ஒரு சில நேரங்கள்ல எதிர்வாதம் என்பது சில உறவுகளை பலப்படுத்துவதற்கு கூட காரணமாக சான்றாக உபாயமாக வழியாக நெறியாக இருந்திருக்கிறது ஆனால் பிடிவாதம் என்பது ஒருபாவும் ஒரு காலமும் இந்த உறவு நிலைப்பதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது எனவே உறவு முறிவதற்கு பெரிதும் காரணம் பிடிவாதம் தான் பிடிவாதம் தான் பிடிவாதம் தான் என்று இந்த மன்றம் தீர்ப்பளிக்கிறது நன்றி டைம் ஃபார் ஆல் சேனல் அத்துணை நண்பர்களுக்கும் நிறுவனர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்